Les damos la bienvenida a este primer espacio de intercambio, de transferencia, de aprendizaje y de diálogo alrededor de los procesos de comercialización. Recordarles que este ejercicio se desarrolla en el marco de un convenio sostenido entre el SENA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que busca fortalecer las capacidades de los actores institucionales que apoyan y acompañan las labores de los productores y productoras en el territorio nacional, esto como parte de las acciones para el fortalecimiento del sector agropecuario colombiano. Bueno, la agenda de, de la jornada de hoy está dividida en dos momentos gruesos, un, un espacio de apertura a cargo de Marco Rodríguez, especialista senior del área de Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos de la FAO, y ya luego pasaremos en materia al espacio de socialización y transferencia metodológica. Entonces, para iniciar, Marcos, muy buenos días, tengo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, eh, José Daniel. Buenos días a todos y a todas los que ya se encuentran conectados, más de 60 personas. Mi nombre es Marcos Rodríguez eh, Fasones, soy especialista senior en la FAO, de los temas de agricultura familiar y mercados inclusivos, y también coordinador del programa Mesoamérica Sin Hambre, que justamente esta alianza con la FAO, eh, con el SENA, eh, está enmarcada en este programa de apoyo con la cooperación mexicana, MEXID, que va orientada sobre todo al fortalecer capacidades, ¿no? capacidades en términos de cómo generar políticas y programas más inclusivos para la agricultura familiar campesina, y entonces este, esta jornada que hoy digamos, vamos a desarrollar definitivamente es una, una actividad muy muy importante en, en pos de, de este trabajo con la agricultura familiar campesina, siendo muy conscientes de que los temas de comercialización, acceso a mercados, son normalmente uno de los principales cuellos de botella que podemos encontrar en el, en el sector rural. En primer lugar, quiero mandarle un saludo afectuoso al señor Daniel Silva, coordinador del programa Cena Emprende Rural, y por supuesto a todos los que hoy aquí nos acompañan, ¿no? trabajadores, trabajadoras del Cena, eh, instructores, aprendices y extensionistas. Eh, este, esta jornada digamos, se marca en, en una serie de acciones que ya venimos desarrollando prácticamente desde, desde todo el año, donde en la alianza se ha venido buscando la posibilidad de que el SENA pueda fortalecer sus capacidades y sobre todo, eh, digamos, generar nuevos contenidos para todos los instructores y a partir de los instructores para todos los extensionistas del país. Como todos sabemos aquí, eh, hoy se está poniendo en marcha en el país un, el nuevo sistema de extensión rural, digamos que responde a la ley de innovación, y, y uno de los elementos destacables de ese nuevo sistema de extensión es justamente avanzar hacia procesos mucho más integrales. Somos conscientes de que la asistencia técnica, como normalmente se llama en, en, en años pasados, estaba siempre muy enfocada en los aspectos de eh, producción, en los, en los aspectos más agronómicos, pero esta nueva ley contempla, digamos, al mismo nivel y con la misma eh, importancia los temas sociales, los temas ambientales, los temas de acceso a mercados y los temas de asociatividad. Así que el día de hoy vamos a profundizar, eh, compartir con ustedes eh, los temas de, de comercialización que ha venido desarrollando la FAO en los últimos años en Colombia, pero también con metodologías, instrumentos que también son eh, replicados en otros países de América Latina. Aquí quisiera dar un mensaje final y es que eh, desde hace un tiempo FAO ha venido promoviendo eh, lo que corresponde a conectar mejor a los, a los mercados, ¿no? eh, buscar circuitos cortos de comercialización, impulsar buenas prácticas agrícolas y compras públicas, Digamos, cómo hacemos que los territorios sean mucho más resilientes en términos de eh, comercialización y en términos de que la producción local se conecte de mejor manera con ese consumo local. De la importancia de este enfoque 
que hemos venido promoviendo en el país sobre el tema de comercialización y sistemas de abastecimiento alimentario, que lo que busca fundamentalmente es conectar mejor a los actores de las cadenas y conectar mejor a los, a los territorios en términos alimentarios. Digamos, hay una apuesta muy fuerte desde que lo que se produce local se consuma en, en, en lo local y obviamente generar, generar como territorios mucho más resilientes. La pandemia fue un caso muy evidente de cómo los mercados se empezaron a, a afectar y si bien no ha habido problemas severos de desabastecimiento, sí vimos que aquellos territorios que dependen de mercados internacionales y que dependen o de, ot de otros eh, mercados más lejanos eh, dentro del mismo país, obviamente son mucho más vulnerables para garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, gran parte de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eso, con cómo aprovechar esto que denominamos mercados de proximidad, circuitos cortos de comercialización y cuáles son las diferentes estrategias que ahí se pueden impulsar. Así que bueno, sin más, espero que sea una jornada sumamente provechosa. Eh, nos va a acompañar Juan Pablo y Tulio, que son dos especialistas en los temas de abastecimiento y mercados, así que aprovechenlos también para hacerle todas las consultas y bueno, espero que sea una jornada muy, muy eh, fructífera para todos ustedes. Así que muchísimas gracias y nada, adelante entonces José Daniel con la agenda. Gracias. Muchas gracias Marcos, buen día. Bueno, ya como lo mencionaba Marcos, este es un espacio pensado para eso, para el intercambio, para el aprendizaje y para el diálogo. Entonces ya para entrar en materia quisiera darle la bienvenida a los dos colegas que ya mencionó Marcos, Tulio y Juan Pablo, entonces... Quisiera pedirles el favor que pudieran abrir su, su pantalla para que las colegas y los colegas del SENA que nos acompañan hoy pues puedan reconocer sus rostros. Entonces, eh, Hola, muy buenos días a todos y a todas. Juan Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, Daniel, muy buenos días a todos y a todas. Eh, mi nombre es Juan Pablo Trivín, yo hago parte del equipo de comercialización y abastecimiento del área de agricultura familiar y mercados inclusivos. Es un gusto poder compartir con todos y todas hoy esta jornada. Gracias, Juan Pablo. Bienvenido. Tulio, buen día. Hola, buenos días, José Daniel. Buenos días, Juan Pablo y a todos los colegas del SENA. Mi nombre es Tulio Montemiranda. Soy el líder del componente de abastecimiento y mercados para el área de agricultura familiar y mercados inclusivos de la FAO en Colombia. Así que este va a ser un espacio, como ya lo dijo Daniel, de, más que de formación, yo creería que es de intercambio de experiencias eh, en torno a la comercialización, eh, aprovechando un poco el mensaje que nos deja Marco Rodríguez en términos de lo que implica hoy ser extensionistas rurales eh, en un país con, con esta diversidad y con este potencial de, desde el desarrollo rural. Gracias, Daniel. Listo. Vale, listo. Bueno, esta jornada... Eh, la denominamos un poco componente comercial para extensionistas rurales en el marco de esta alianza estratégica pau eh, y lo mencionamos como extensionistas rurales porque ahorita a medida que vayamos viendo, digamos, el desarrollo de, de este taller, pues eh, vamos a identificar que efectivamente el llamado hoy es a transitar de la asistencia técnica al extensionismo rural, en donde el componente de comercialización pues, hace parte de uno de esos grandes componentes para el fortalecimiento de eh, nuestras comunidades rurales y, por supuesto, del acompañamiento que hacemos a diario en torno al rol que ejercen ustedes desde el SEN y, por supuesto, el rol que ejercemos nosotros desde la FAO. Eh, el objetivo principal de hoy es socializar metodologías, herramientas e instrumentos de comercialización que le permitan a todos los extensionistas fortalecer los mecanismos de vinculación a los mercados de los productos de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y además de ese objetivo general, pues tenemos unos objetivos específicos relacionados con tratar de lograr, digamos, eh, cierto grado de apropiación por parte de todos de algunas de estas metodologías, herramientas, instrumentos que vamos a socializar eh, Fortalecer capacidades, que me parece un poco ambicioso, pero creo que en este intercambio creo que todos vamos a, a fortalecer muchas capacidades en torno al acompañamiento que se debe realizar a las familias rurales en, en el tema de comercialización y búsqueda de mercados. 
promover el trabajo en equipo y la articulación, esto es supremamente importante, la, la, esta alianza CENAFAO per se ya nos está diciendo, hay muchos escenarios en donde todos desde los diferentes perfiles que hoy nos acompañan podríamos trabajar en busca de mejorar muchos aspectos del desarrollo rural, pero por supuesto la vinculación a mercados, que es uno de los grandes cuellos de botella que tienen nuestras comunidades rurales. Y finalmente, pues retroalimentar el proceso a partir de la experiencia, no solo de nosotros, digamos, en este, en este rol que ejercemos a nivel nacional de acompañamiento a los equipos que tiene FAO en el tema de comercialización, sino también por parte de ustedes, que son los que están en territorio, eh, eh, digamos, haciendo eh, diferentes ejercicios y diferente acompañamiento en donde se benefician eh, nuestros campesinos. Eh, aprovecho para saludar un poco ahí en el chat, está apareciendo a la regional de Luila, a la regional de Santander, Córdoba, Rizaralda, Chocó, Meta, que eso no, lo que nos da cuenta es eh, la participación a nivel nacional que tenemos y pues eh, precisamente lo que tratamos es de que cada territorio apropie e identifique en torno a sus realidades eh, todos estos elementos que vamos a contar. La agenda está distribuida básicamente en tres, cuatro, cuatro, cinco momentos realmente. Uno de ellos que es dividido en, en, en dos grandes partes. El primero es, vamos a iniciar con un contexto y enfoque del componente de comercialización, eh, muy desde la mirada de FAO, pero articulándola también con eh, la política pública hoy del gobierno nacional. Esto para que todos estemos, digamos, centrados en un mismo en un mismo momento y con unos, con unos mismos conceptos. El segundo, eh, que nos pareció muy interesante compartir con ustedes, eh, busca hablar de los retos de la agricultura campesina familiar y comunitaria para los temas de comercialización, aunque todos sabemos eh, eh, muchas de las dificultades que se tienen, pues acabamos a tratar de plasmar eh, eh, con datos y con eh, evidencia cómo hoy estamos asumiendo el tema del abastecimiento eh, de las regiones y sobre todo cómo estamos asumiendo el tema de ayudar a la comercialización de nuestros productores, no solo en el escenario COVID, sino en el escenario que hoy nos plantea el territorio con incluso problemas estructurales que limitan la comercialización. Eh, el tercer momento que se divide realmente en, en dos partes eh, tiene que ver con el momento más importante de esta sesión, de esta jornada y es el tema de metodologías, herramientas, instrumentos eh, que consideramos muy pertinente socializar con ustedes para poder fortalecer el acompañamiento que cada uno de ustedes desde su rol hacia las comunidades rurales. Eh, lo vamos a dividir en dos momentos porque eh, priorizamos algunas de nuestras metodologías y herramientas, pero eh, queremos hacer una pausa para no desgastar, digamos, esa, ese, ese tercer componente de esta jornada. Y finalmente, vamos a hacer una parte de conclusiones y cierre en donde también buscamos que a través del chat eh, y de pronto habilitamos un rato el micrófono para que algunos colegas de las regionales nos puedan hacer unas preguntas, comentarios, observaciones. A través de todos estos momentos de la agenda de hoy, también vamos a estar proyectando con la ayuda de Daniel, que es nuestro líder en pedagogía, mmm, eh, algunas de las preguntas que queremos eh, interactuar con ustedes para poder seguir avanzando. Entonces, sin más preámbulos, eh, pues damos inicio a esta jornada. Eh, la primera parte tiene mucho que ver con el tema de enfoques y estrategias en torno a, eh, al acompañamiento de comercialización. Y acá quisiera yo hacer énfasis en varios temas que hacen parte, digamos, de todo lo que tiene que ver con el acompañamiento comercial. Uno es la transición que se ha tenido en los últimos años frente al tema de la demanda y que tiene que ver con cómo cambiamos la dinámica de producir para luego vender y transitamos hacia garantizar un mercado y luego orientamos la producción hacia ese mercado que consideramos potencial y al cual podríamos, digamos, suplir en términos de, de nuestros productos. Más allá de esa frase que pareciera que todo el mundo la replica y todas las entidades la replican, pues hay toda una transición que tiene que ver con entender muy bien los sistemas de abastecimiento, promover los circuitos cortos, que es una de las estrategias que nos ayuda a dinamizar no solo el tema de generación de ingresos, sino también que nos ayuda a mitigar un poco los impactos ambientales por la huella de carbono que deja el, el transporte y las largas cadenas de abastecimiento que se tienen todavía en el país. Y por supuesto las compras públicas con la ley 2046, 
que este año se logró sancionar eh, y que para nosotros es un éxito y en donde consideramos que todos ustedes deberían tener la lupa puesta porque se abre la oportunidad de que las compras públicas puedan incorporar el 30% eh, de, eh, a través de productos eh, que provienen directamente de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Detrás de ese 30% todavía tenemos muchos retos en el país para que la ley pueda estar implementada en los territorios a cabalidad, pero consideramos que es un primer inicio. Un segundo tema que es clave eh, a la hora de pensar en la comercialización de manera integral tiene que ver con la asociatividad territorial. Y esto no solo involucra a las organizaciones de productores, a nuestra agricultura familiar, porque todos sabemos las debilidades que hoy tenemos para el tema de asociatividad, asociaciones y organizaciones de papel, y que lo que vemos en territorio realmente son productores individuales, a veces grupos de productores que se quieren organizar para la comercialización, pero que no están formalizados, pero también vemos, eh, digamos, ejercicios de comercialización conjuntos, y entonces por eso promover la asociatividad se convierte en una oportunidad, pero también en un reto enorme porque son procesos que tienen que ir, digamos, con unas fases de transición para que no nos pase el boom que nos pasó desde lo, en los últimos 7, 8 años, una cantidad de organizaciones de papel tratando de eh, eh, postularse a recursos y a proyectos, eh, pero que finalmente terminan siendo solo eso, no hay nada de condición social. Un tercer tema que es clave desde los enfoques tiene que ver también con la agroindustria y las cadenas de valor. Eh, eh, la cadena de valor nos invita también a mirar a nivel de todos los eslabones, cuál es el valor agregado y los procesos de transformación que estamos promoviendo, particularmente ustedes desde el SENA, eh, en donde nosotros desde FAO y personalmente yo considero que es eh, una entidad que primero llega a todos los territorios del país, segundo, eh, las experiencias de fortalecimiento eh, en los emprendimientos productivos y las cadenas de valor eh, son exitosas, eh, y tercero, la calidad de los equipos que tiene el SENA, pues es hoy eh, una bendición, una oportunidad para todas las familias rurales y nosotros, de hecho, lo identificamos y lo confirmamos en cada uno de los territorios que también hacemos presencia eh, con nuestros convenios. Un, tercer un cuarto elemento que hace parte de estos enfoques y estrategias que hay que seguir promoviendo tiene que ver con las alianzas público-privadas. Hoy, la invitación grande que hace... Eh, digamos, la política temas, pero en general en la región eh, es a promover alianzas público-privadas que nos ayuden a vincular de mejor forma los productos de nuestra agricultura familiar a los mercados. Y eso solo se puede hacer a través de este tipo de alianzas, primero por los recursos que ello implica, segundo eh, porque definitivamente eh, hay unos retos enormes en términos de infraestructura, de logística eh, para el transporte de los productos, del tema de eh, post cosecha, entre otros elementos que solo es posible si buscamos alianzas entre los diferentes actores. El quinto elemento desde los enfoques es el tema de la extensión rural e innovación. Ya lo mencionaba Marcos en la introducción de este, de este espacio. Tiene que ver de, eh, el tema de la ley eh, del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y cómo en ese eh, concepto tan amplio eh, y transformador del de extensionismo rural se incorpora los elementos mínimos para la comercialización. ¿Qué implica esto? Que la comercialización es solo un componente de varios componentes que debemos trabajar a la hora de acompañar nuestras comunidades rurales eh, y ello eh, pues implica también que nosotros como extensionistas rurales que hacemos el acompañamiento directo también con, con comunidades y en nuestro caso que lideramos equipos en territorio, pues eh, implica eh, tener esa mirada integral de lo que implica el desarrollo rural. El, el sexto elemento tiene que ver con redes de innovación eh, locales de integración productiva y es cómo buscamos mecanismos eh, alternativos para integrar ejercicios en territorio y que esto nos permita también eh, promover eh, no solo las compras públicas, sino la vinculación a otros tipos de canales que ahorita les vamos a mencionar. Eh, finalmente, hablamos de competencias sociocomunitarias. Eh, esta sociocomunitaria es el siguiente que hay que hacer primero desde las habilidades blandas para poder buscar esas otras competencias y habilidades que tienen que ver 
eh, 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 para, eh, para que un campesino pueda llevar sus productos, pero además para que pueda afrontar la negociación de sus productos en un entorno de libre mercado, en donde muchas veces los precios pagados son los que están al día, digamos, se, se ponen en, en ese día del mercado. Y finalmente, un poco haciendo alusión a lo que estamos hablando, es la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento que hoy este ejercicio aporta, apunta prácticamente a ello y es cómo promover el intercambio de metodologías, promover el ejercicio de la evaluación de los acompañamientos que realizamos, la sistematización de las experiencias, porque solo de esa forma podemos estar hablando que fue exitoso, pero también reconociendo por parte de cada uno de nosotros eh, que no fue tan exitoso y cómo podríamos seguir mejorando. Particularmente insistimos en, lo que, en el tema que hoy nos convoca, que es el tema de comercialización. Eh, los componentes que hoy manejamos básicamente eh, de comercialización se enmarcan en una apuesta desde los objetivos de desarrollo sostenible y todo lo que ello implica, eh, particularmente relacionados con el, el ODS-1, fin de la pobreza, y el ODS-2, hambre cero, porque la comercialización vista de otra manera y de forma integral, pues también se convierte en el mecanismo de cómo las familias rurales obtienen recursos y eso lo utilizan para favorecer su seguridad alimentaria y nutricional y por supuesto asumir todos los gastos también que implica eh, nuestras familias rurales. Recordemos que eh, en gran parte también de en las comunidades rurales, eh, pues hay aspectos de eh, inseguridad alimentaria que tienen que ver un poco con las condiciones de pobreza que también se tienen en nuestras zonas, particularmente en las más alejadas. Eh, en el marco del gobierno nacional y la política y el plan de desarrollo, digamos, de, de, este, de, de este periodo, pues nos relacionamos primero con los acuerdos de paz de, y, y de la reforma rural integral, en donde el componente de comercialización es un componente importantísimo que tiene que ver con cómo eh, ayudamos a nuestras familias campesinas eh, para transitar de, digamos, uno de los cuellos de botella que han existido eh, digamos, y que no hemos podido solucionar y es la comercialización de los productos, pero no solo la comercialización, porque muchos venden eh, y logran obtener, digamos, ingresos, sino cómo lograr mejores precios y una mejor valoración de los productos para que incluso muchas veces no se venda a pérdida de lo que, los costos que se tuvieron desde la producción. Y ahí, en el marco del plan de desarrollo, pues también se tiene una alineación importante con el Pacto 1 por la Equidad, en donde se habla de dos estrategias particulares, acceso a mercados, ingresos dignos y herramientas para una política social moderna. Y el Pacto 2 eh, por el emprendimiento y la productividad, en donde, insisto, el SENA, no solo en estos últimos años, sino desde, desde su creación, Ah, pues ha ayudado a fortalecer demasiado estos aspectos eh, eh, y ahí en ese pacto está una estrategia que se llama Campo por, eh, con Progreso que busca dinamizar un poco la productividad de los territorios eh, eh, entendiendo primero las particularidades que también tienen en cada uno de esos territorios y que ustedes como regionales a lo largo y ancho del país pues lo conocen mejor. Eh, este tema es fundamental, los queremos un poco eh, eh, entrar en algunos espacios, instrumentos de política a nivel nacional que hoy están relacionados con el tema de comercialización y que se convierten como en ese ABC de todos los que acompañamos este tema de emprendimientos productivos, deberíamos conocer qué espacios se están generando para la discusión de la política pública en términos de abastecimiento y mercados, pero además qué instrumentos de política hoy contamos y básicamente... Eh, hice un resumen acá, hicimos un resumen acá de algunos espacios, por ejemplo, la Mesa Nacional de Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, que lo que busca a partir de la resolución 464 del 2017 es integrar en, un, integrar en un solo concepto que entendemos por agricultura campesina familiar y comunitaria. Recuerden ustedes que antes del 2017, cada eh, entidad tenía, y, y por supuesto también la sociedad civil, tenía un concepto de la agricultura familiar que no nos permitía generar política pública centrada, porque cuando se hablaba de agricultura familiar había una confusión enorme en torno a eso que implicaba desde lo cultural, desde lo productivo, desde lo social, desde lo económico, y creemos que a partir de esa resolución 
se ha ido transitando, no eh, se ha cerrado el tema, pero se ha ido transitando a mejorar un poco esa orientación de la política pública. Otros espacios importantes para el tema de comercialización es la Mesa Nacional de Compras Públicas. Recuerden ustedes también que se traía una Mesa Nacional de Compras Públicas antes de la ley. La ley hoy, eh, digamos, en su reglamentación implica que, haya, que hay que crear una mesa formal, pero la Mesa de Nacional de Compras Públicas ya viene funcionando hace muchos años, eh, eh, tres, cuatro años atrás. Yo creo que muchos de ustedes participan en las mesas que promovemos eh, eh, y en las ruedas de negocio que promovemos en los diferentes territorios, con la UAEOS, con la RT, con la DR, y en donde ustedes como SENA pues, también se convierten en un aliado importante. Eh, además de eso, hay otros espacios eh, que, que es relevante mencionarlos. Tiene que ver con la Mesa Nacional de Asociatividad, las Mesas Territoriales de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria y Nutricional, eh, que a, eh, a partir de la pandemia por, por COVID-19 se comenzaron a implementar en algunos territorios, primero por ordenanza y luego un poco eh, por el decreto, eh, que no estoy seguro si hace unas pocas semanas eh, ya, lo, ya lo sacó el, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y en cuanto a instrumentos de política, por no mencionar muchos otros, pues tenemos la resolución 464 que le decía que nos ayuda a orientar el concepto de agricultura campesina, familiar y comunitaria, eh, el plan nacional de comercialización, ese plan nacional de comercialización es muy importante, entre otras cosas porque nos da algunos elementos para comenzarlos a aterrizar en los territorios y tiene que ver con la valoración y la promoción de esquemas alternativos de comercialización, eh, el tema del fortalecimiento de las capacidades para comercializar, ahorita vamos a ver un poco eh, de eso, eh, Toda nuestra agricultura campesina, familiar y comunitaria, pues eh, son los que producen los alimentos. Más del 70% de los alimentos del país provienen de sus manos, pero no todos tienen ni las habilidades ni las competencias e incluso muchas veces ni la intención de liderar procesos de comercialización. Así que fortalecer esas capacidades y entender los roles de nuestros eh, campesinos y campesinas en los territorios, pues va a ser fundamental a la hora de promover estas estrategias. Finalmente, ahí eh, quisiéramos dejarles ahí en el radar, muchos de ustedes probablemente los conocen, pero actualmente el Ministerio de Agricultura trabaja en un plan nacional de agrologística. Este plan nacional de agrologística es supremamente importante para poder desarrollar, eh, digamos, todas las fortalezas territoriales para que el abastecimiento de alimentos eh, pueda ser eh, más eficiente, pero además conozcamos de primera mano ¿Cuáles son esas necesidades en términos de infraestructura vial, eh, eh, procesos logísticos para el transporte de los productos, operadores logísticos existentes en los territorios, entre muchas otras variables? Insisto, eh, hoy más del 80% de nuestras vías terciarias se encuentran en muy mal estado o en condiciones eh, muy lamentables que evidentemente se convierten, digamos, en un escenario que complica más la comercialización. Y eso, que no estamos hablando de, eh, digamos, de los, los caminos de herradura y, bueno, muchas otras adversidades con las que cuentan las comunidades rurales más alejadas. Dentro de esta eh, jornada, quisiéramos que ustedes nos entendieran eh, un poco, eh, o más bien reafirmaran muchos de los conocimientos que tienen sobre los sistemas agroalimentarios, porque a veces se habla indiscriminadamente del sistema agroalimentario, sistema de abastecimiento y entonces trate un poco de esquematizar acá para que nos entiendan eh, qué se busca con este acompañamiento comercial. Básicamente los sistemas agroalimentarios es, digamos, ese mecanismo en donde confluyen todos los actores, eh, tanto públicos, eh, privados como sociedad civil, eh, para, eh, digamos, garantizar el acceso constante y efectivo de alimentos no solo de las, de las zonas urbanas, sino también de las mismas eh, zonas rurales. Recordar que no todos los territorios producen todos los alimentos. En el marco de ese sistema eh, agroalimentario sostenible, pues confluyen todos los temas logísticos, productivos, eh, temas de política pública, eh, temas de sociedad civil, etc. En el marco de ese sistema agroalimentario, pues hay una partecita que desde lo conceptual se eh, entiende como subsistema de abastecimiento y distribución de alimentos. Es decir, 
Este subsistema es básicamente en donde se alinean un poco los eslabones del abastecimiento y comienza a interactuar los que tienen los insumos con los que producen, con los que eh, comercializan o los intermediarios en, en la mayoría de casos, con los procesos de agregación de valor y transformación y por supuesto con la llegada al consumidor final, que ahorita también al final vamos a hacer una reflexión acerca de ello. Cómo como extensionistas rurales no solo trabajamos el acompañamiento y el fortalecimiento de capacidades a nuestros equipos en territorio, sino también cómo trabajamos desde nuestros hogares y desde nuestras comunidades y nuestro entorno, el rol que tenemos como consumidores. Eh, debajo de ese sistema de abastecimiento, pues eh, hoy eh, hay básicamente, por, por digamos consolidarlo así, tres componentes básicos en donde se estructura todos los mecanismos y canales de comercialización. El primero es uno que, como ustedes saben, la FAO a nivel mundial viene promoviendo en la última década porque, entre otras cosas, eh, eh, beneficia la eficiencia del sistema agroalimentario y también beneficia elementos como los ambientales y los sociales que les mencionaba ahora. Los circuitos cortos eh, eh, lo que buscan es que la producción local se vincule con la demanda local en el mejor escenario posible, básicamente. Pero también tenemos, eh, digamos, circuitos largos que lo que buscan es, el, digamos, la misma estrategia, probablemente en una distancia un poco más larga, incluso regional, pero en donde la intermediación sea mínima o cero. Los encadenamientos productivos es un concepto que también eh, escuchamos, eh, digamos, en el marco también de la política pública, y se diferencia un poco en también en los productos que se vinculan a esto, sobre todo para vincularlos con procesos agroindustriales. Y el tercer canal eh, o concepto que les quisiéramos dejar hoy, que nos parece muy importante y que eh, como FAO a nivel regional estamos promoviendo, es el que habla de encadenamientos comerciales de productos diferenciados. ¿Qué encontramos en estos encadenamientos comerciales de productos diferenciados? Básicamente, productos con sellos de confianza, eh, o lo que se denomina también sistemas eh, participativos de garantía, productos eh, con sellos ambientales, productos con sellos de calidad, inocuidad y de buenas prácticas agropecuarias, eh, y por supuesto productos que tienen un valor agregado, una transformación que implica hacer un acompañamiento desde lo comercial diferente a cómo se hace un acompañamiento para la comercialización de un producto primario o un commodity, ¿sí?, estos tres enfoques o canales son supremamente relevantes y hoy quisiéramos hacer énfasis en este tercero para que cada que nos encontremos con un producto que eh, tiene o el potencial o ya tiene las características que estoy mencionando, pues tratemos de hacer un acompañamiento diferencial para que eso se traduzca también en el precio pagado por los productos. Finalmente, todos estos canales pues, deberían tener dos elementos básicos, digamos, desde lo transversal. El enfoque diferencial, porque evidentemente el enfoque diferencial también en, lo, en la comercialización nos da un elemento de entrada a cómo abordar el tema. Y el enfoque de riesgos de mercado, que busca eh, mitigar un poco esos elementos del libre mercado en el que se inserta una agricultura familiar y en donde hay unos peces muy gordos, que son los que acaparan muchas veces, digamos, la comercialización, la intermediación, los precios, y esto no solo pasa a nivel local, pasa a nivel de plazas de mercado, de centrales de abasto, eh, incluso a nivel de, de, de los canales Oreca. Esto es un poco para que ustedes nos entiendan desde lo conceptual también a qué nos referimos con eh, cadenas, la, cadenas y circuitos. Eh, acá en el ejemplo pueden existir circuitos cortos, es decir, un producto se vincula con la demanda local pero se le denomina circuito corto, cadena larga, porque la intermediación y la articulación con otros actores pues hace que haya una interlocución entre, entre, entre muchas personas. Pero también tenemos lo que es un circuito corto, cadena corta, que sería lo ideal y es cómo nuestros productores pueden eh, colocar los productos en mercados estratégicos y que la intermediación se pueda reducir particularmente el trabajo que hacemos con los equipos que tenemos a nivel nacional, lo primero que les mencionamos es, en el corto y mediano plazo, la idea no es eliminar la intermediación, es en ocasiones casi imposible, 
entre otras cosas porque no todos los productores, insisto, tienen las capacidades logísticas y la intención de llegar a vender al consumidor final. Entonces lo que queremos hacer es reducir la intermediación eh, en esos casos en donde tenemos tres y hasta cuatro intermediarios. Eh, pero asimismo tenemos cadenas largas con circuitos largos, es decir, productos que salen desde lo local y se vinculan con lo regional, nacional, incluso con los mercados de exportación y cadenas cortas con circuitos largos que también sería lo ideal y es en donde los productores logran conectar sus productos con mercados que valoran mejor sus precios, en el caso de café de exportación, los microlotes, etcétera, pero en donde la intermediación se reduce para poder que el margen de apropiación sobre el precio final pues sea muchísimo mejor. Esta es una gráfica que yo les quería mostrar para que dimensionemos a hoy en América Latina y el Caribe, y no es la excepción en Colombia, cómo estamos en torno a la vinculación de los productos con los mercados. Lo que ven allí en la gráfica básicamente es una frecuencia en la que los productos de la agricultura familiar se vinculan o son comercializados con los diferentes canales. Lo que vemos allí es que los productos que provienen de la agricultura familiar particularmente se vinculan en, en mayor medida eh, o mayoritariamente con los mercados tradicionales que son los comerciantes, los mayoristas, eh, que son los que les, les almacenan el producto o les compran el producto y lo venden a un, a un precio mayor o las centrales de abasto que ya sabemos cuáles son las características y las condiciones. Sin embargo, cuando vemos en esta gráfica el comportamiento en términos de la vinculación a mercados campesinos, que es un canal, no estoy diciendo acá que uno eh, sea el único que se tenga que abordar, sino que hay que tratar de promover una diversificación de los canales. Mercados campesinos, pues eh, eh, en, en su gran mayoría los productos se vinculan o nada o muy poco, lo mismo con ferias agroecológicas, eh, con instituciones públicas, miren, a propósito de la ley de compras públicas, eh, es muy poco lo que se vincula la agricultura familiar con estos mercados. Y detrás de esto, eh, básicamente hay solo un resultado, y es eh, no hay una mayor apropiación sobre el precio final, de acuerdo con estudios que hemos realizado en el grupo, el margen de apropiación del productor sobre el precio final del producto al cual se vende está entre el 10 y el 15%, incluso muchas veces menor, es decir, la gran proporción del precio final se la apropian los intermediarios y eso que son los productores los que tienen a cargo, digamos, todos los costos asociados a la producción. Yo voy a pasar rápidamente estas dos eh, para hablar un poco de los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos. Eh, estos sistemas de abastecimiento, como les explicaba, confluyen gran cantidad de eh, actores y acá les quiero mostrar un video que ilustra muy bien los ejercicios que en los últimos años hemos realizado en departamentos como el de Nariño, Putumayo y Antioquia para analizar muy bien los flujos y a partir de ello, pues, lograr consolidar las estrategias de acompañamiento no comercial. ¿Sabes cuáles son los recorridos y actores involucrados para que un alimento llegue del campo a tu mesa? De nuestro Pacífico para todas las mesas nariñenses. Aunque no es así para todos los casos, es la realidad de muchos de nuestros alimentos. Esto puede cambiar. Nariño cuenta hoy con un instrumento para alcanzar un sistema alimentario sostenible, una herramienta con la que tomadores de decisiones puedan planificar el territorio eficientemente, con la que familias rurales nariñenses pueden tener una fuente estable de empleo e ingresos, produciendo lo que el mercado local demanda y aún no ha sido cubierto con la que los y las emprendedoras agropecuarias pueden hallar oportunidades de nuevos mercados y agroindustrias, con la que los nariñenses pueden tener acceso a una oferta estable, diversa, inocua y de calidad de alimentos para todos, y con la que hasta podemos reducir la pérdida y desperdicio de alimentos y mitigar el cambio climático. Bueno, esto es básicamente como para ilustrar cuando hacemos referencia a los sistemas agroalimentarios, ¿a qué, nos, ¿a qué nos referimos? Ahí están viendo de nuevo la presentación, ¿verdad, Dani? Eh, sí, Tulio. Sí, señor. Vale, entonces ese era un pequeño ejemplo del último estudio que hicimos de Nariño. Ahorita 
Juan Pablo Trivi nos va a contar en las metodologías más adelante cómo es, eh, digamos, los instrumentos que utilizamos, pero además para qué sirve hacer un análisis de sistemas de abastecimiento en lo territorial y eso cómo facilita nuestro rol en términos de la comercialización. Esto es un poco de resultados del de, eh, acompañamiento que hemos realizado en el país en los últimos años. Yo no me voy a detener ahí, simplemente quería comentarles así a grandes rasgos que para llegar en esto, a es, a, mejor a estas cifras y a estos resultados, pues detrás de todo esto hay todo un trabajo arduo de equipos en campo para promover eh, acuerdos comerciales, eh, para promover, digamos, el fortalecimiento de más de 25 mil productores en el tema eh, de comercialización y, y conexión a mercados, pero sobre todo para acompañar eh, eh, esta cantidad de organizaciones, 305 organizaciones con ventas de más de 19 mil millones, que tiene que ver también con alianzas estratégicas para comercializar café, eh, aspectos hortofrutícolas y demás, que muchas veces salen como resultado del acompañamiento que ustedes mismos y por supuesto los equipos que nosotros tenemos en FAO a nivel local, pues promueven. Este segundo bloque, eh, para ya pasar, digamos, al, al, a la parte de las metodologías y herramientas, eh, es acerca de los retos de la agricultura campesina familiar y comunitaria para la comercialización. Yo Julio, acá... Disculpame, te interrumpo, antes de que, de que continúes. Aquí tenemos un par de... Pues estamos promoviendo el diálogo, entonces tenemos un par de intervenciones de, de algunos colegas que nos acompañan a partir de lo que tú has planteado. Eh, voy a remitirme a leer dos puntualmente. Jorge Arley Camacho menciona lo siguiente. El error más grande del Estado fue acabar con los centros de acopio en las cabeceras municipales para el sostenimiento de los precios. Y Ana Díaz eh, nos hace el siguiente aporte. A veces no, que, no le queda nada de participación sobre el precio final al productor en cuanto a utilidades. De hecho, en ocasiones pierde parte de los costos. En cambio, el intermediario nunca pierde. Debe haber estrategias de fondo para cambiar esa ecuación. Listo, ahí tenemos como esos aportes. Súper, Dani. Y para complementar eh, esos elementos que mencionan a propósito de los que eh, puedan recordar o, o hayan estudiado acerca de lo que se conoció como el IDEMA, que un poco ayudaba a organizar todo este tema también del de componente de abastecimiento y comercialización, y que evidentemente algunos aspectos que no funcionaron también, pero de los que sí funcionaron, funcionaron pues creo que no, no hemos aprendido, eh, digamos, a, a promover ese tipo de, de estrategias y entidades. Entonces, antes de continuar con lo que les queremos contar, que es un poco qué situación está pasando en el país para luego transitar a... Nosotros como extensionistas rurales, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué metodologías y herramientas contamos? Pues Dani, eh, si quieres me ayudas acá, leo la pregunta eh, y nos explicas cuál es la dinámica. Básicamente claro que la sí. pregunta es, eh, en su territorio, en su regional, donde usted ejerce un rol agroindustrial, acompañamiento empresarial, acompañamiento productivo, mencione una de las principales dificultades para la comercialización de productos de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Colegas, en el chat de la sala les acabo de compartir un, un link, www.menti.com slash con un código. Les vamos a pedir el favor que ingresen a ese enlace. Y me voy a permitir compartir pantalla un momento. Te voy a quitar la presentación, Tulio. Cuando ustedes regresen a ese enlace, les va a aparecer esta pantalla. ¿Me confirman si están viendo mi navegador de internet? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, les va a aparecer efectivamente este título. Y ustedes en donde dice Enter Award... La idea es que por favor nos compartan una palabra o una frase muy corta relacionando una dificultad que para ustedes sea como la más eh, importante o la más prioritaria a atender en los procesos de comercialización de productos. Yo voy a aprovechar y, y les muestro el ejemplo. En este caso para mí sería intermediarios. Escribo la palabra intermediarios. Si ustedes se dan cuenta aquí en la parte derecha yo tengo unos números que esos me van contando, yo puedo escribir hasta 25 letras. Y luego le vamos a dar submit. Y ahí ya ustedes nos han aportado su participación. 
Entonces, les vamos a pedir el favor que se tomen unos 30 segundos para que ingresemos al enlace, piensen, digamos, como en esa dificultad que les mencionaba Tulio y nos dejen su aporte. Listo. Entonces, si quieres, Tulio, puedes compartir la pantalla otra vez, la presentación, y ya en un minuto les muestro cómo va nuestra, nuestros aportes de los colegas. Listo, Dani, gracias. Listo. Ahí estamos. Entonces, si quieres, voy avanzando, Dani, y cuando tengamos los resultados, eh, pues entonces eh, hacemos la pausa y los presentamos. ¿Te parece? Sí, señor. Vale. Bueno, entonces vamos a arrancar, digamos, por eh, la situación hoy, no solo en Colombia, sino en América Latina y el Caribe. Yo no me voy a detener acá, no se asusten para los que tienen un perfil eh, más social por ver esas gráficas. Yo les voy a resumir el mensaje que les quiero dejar en esta diapositiva. Las condiciones de comercialización históricamente han tenido muchas dificultades en general por aspectos estructurales que ustedes en el chat que estaba leyendo ya han ido mencionando. Pero además, hoy tenemos un reto enorme en la región, eh, particularmente de América Latina y del Caribe, e incluso en el mundo, y es el deterioro y el impacto del COVID-19, digamos, en los indicadores económicos y sociales del país. Y les voy a contar por qué esto es tan importante y lo quería presentar. El deterioro de los, del impacto, eh, eh, o de los mejor de los indicadores económicos, con algunas perspectivas, incluso hoy, eh, este, eh, el, el, la última medición de la OCDE, es que eh, la economía del país podría caer este año en 8,3%. ¿sí? Eh, en América Latina, según los datos que ustedes ven ahí del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que se ve es una caída del 4,6% eh, en América Latina. Estas cifras se han ido actualizando, algunos con unos escenarios más optimistas y otros incluso con unos escenarios eh, más pesimistas. Eh, la tasa de desempleo eh, aumentaría... Eh, en América Latina, en más o menos eh, 3,4%, es decir, casi 37 millones de personas eh, 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 se quedarían sin trabajo. Y si esto lo trasladamos al país, en donde más del 50% eh, pues ya son informales y la informalidad en su momento, que se ha ido recuperando, pues tuvo un impacto enorme, pues eh, estamos hablando de nuevo de unas afectaciones a los ingresos de nuestras familias, no solo en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales. Eh, Julio, y en resumen, el tema de la tasa de pobreza. Eh, no hay que interrumpir un momentico porque ya tenemos resultados. Listo. ¿Listo? Adelante. Entonces voy a compartir mi pantalla un segundo y ya para que ustedes, para que puedas sigas con la exposición. Si se dan cuenta, lo que acabamos de hacer es una nube de palabras. En el centro encontramos los temas que desde la tendencia son los más prioritarios o los que la mayoría de ustedes identificaron. Entonces, tenemos tres in, in, iniciales, ¿no? Vías de acceso, intermediarios, precios. Y adicional a estos, tenemos unos que también tienen una relación directa como eh, temas de importaciones, baja producción por unidad, los costos de producción, apoyo de alcaldías y otras in, instituciones, falta de asociatividad. Es decir, Aquí estamos viendo un escenario que nos plantea toda una serie de problemáticas. No, digamos, aquí ustedes identifican vías de acceso como una de las principales, pero esa está asociada con otra serie de procesos. Listo, Tulio. Gracias, Dani. Pues este ejercicio eh, y lo que están viendo en la imagen básicamente es, no para tener una eh, verdad absoluta, todos los elementos que ustedes mencionan ahí hacen parte de las principales dificultades para la comercialización, pero el mensaje que les queremos dejar eh, en este momento es de todas esas palabras que ustedes veían ahí, que básicamente se resumen en el tema logístico y de transporte, las vías de acceso y las condiciones geográficas de nuestro país ya de entrada son eh, eh, un limitante. Eh, los temas eh, de precios e intermediación eh, pues también son otro limitante, pero el mensaje es, mientras están escuchando esta jornada, vayan pensando, yo, profesional técnico del SENA, eh, llamado a ser el extensionista rural integral, que no solo se pretende en una ley, sino que es el deber ser de las cosas, 
qué puedo hacer y cuáles de esos elementos están en mi eh, resorte para poderlos acompañar. Hay elementos ahí que se nos salen de nuestras manos y que probablemente la excusa siempre será sin vías, pues es muy difícil. Eh, si, con los precios o los intermediarios va a ser muy difícil generar espacios de comercialización eh, efectivos eh, y justos. Entonces, el mensaje es, pensemos cada uno qué podríamos hacer desde nuestro rol y nuestra perspectiva. Continúo con la presentación. Les mencionaba entonces, en resumen, esta diapositiva lo que nos dice hoy es, no solo los efectos del COVID, sino también los efectos del impacto económico y un poco la desaceleración que se traía en donde Colombia tenía un buen comportamiento. Eh, Julio, digamos, disculpame, ¿estás compartiendo? compartiendo la pantalla? Estoy compartiendo, sí. No la estamos viendo. Listo. Entonces les decía, esa, esa diapositiva lo que nos orienta hoy es los retos que tenemos para la comercialización tienen mucho que ver en el contexto económico y social. En el entorno a poder, digamos, mejorar eh, la generación de ingresos de nuestras familias y eso va a tener un impacto definitivamente en cómo nuestras familias acceden a los alimentos, digamos, eh, eh, en una canasta que pueda garantizar su seguridad de alimentación nutricional, pero además en la medida que se deteriore la compra de alimentos y el acceso a los alimentos, pues también vamos a tener una problemática para la generación de ingresos de nuestras familias rurales. Así que esa diapositiva nos muestra un contexto importante. Esto básicamente resume eh, las amenazas que hoy tenemos, amenazas desde la oferta eh, por la volatilidad de los precios, eh, porque todavía no, no tenemos el verdadero impacto del COVID, probablemente el próximo año, eh, y aunque el sistema de abastecimiento ha permanecido estable, el, 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 el próximo año veríamos las afectaciones en algunos de los cultivos, porque hay, hay productores y, digamos, eh, familias rurales que no tienen cómo volver a sacar su cosecha. Y desde el punto de vista de la demanda, eh, digamos, el, el, la mayor amenaza es que lo, el deterioro de los indicadores como el empleo, el ingreso, etcétera, eh, la pobreza, pues va a ocasionar que primero las familias no puedan acceder a buenos alimentos que garanticen su seguridad alimentaria, pero además esto también se traduce en un pacto en los productores que son los que llevan estos alimentos a los mercados. ¿Qué están haciendo la, en el país, eh, y no solo en el país, sino en América Latina, para que ustedes como extensionistas rurales lo tengan en cuenta? Una vez comenzó este tema del covid pues resulta que por fin se dio una mirada también muy importante a cómo, eh, de cierta manera, blindar el sistema de abastecimiento y que nuestros productores no fueran los más afectados. En este sentido, lo que se conoció básicamente fue, se aumentaron las estrategias de programas que involucran la inclusión social y productiva, que es una de las estrategias que hay que hacer. La inclusión social y productiva lo que busca es, no solo hay que garantizar digamos que eh, nuestros productores eh, tengan ingresos eh, eh, y que puedan producir y tengan los, los insumos para producir, sino que también hay que garantizar que sus familias estén bien en términos de salud, educación, acceso a, a, a elementos mínimos que hacen parte, digamos, de su vida diaria. Y en términos de abastecimiento, por ejemplo, Argentina en su mercado central estableció precios máximos para algunos productos. Recordemos que Colombia estableció una línea para la especulación de productos que estaba ocasionando que los productores eh, aprovecharan los intermediarios y le dijeran, mira, se, se, se bajó la demanda, les vamos a tener que pagar muy, muy poco precio por su producto y resulta que acá en las grandes ciudades y en los centros eh, eh, urbanos y de consumo estaba sucediendo lo contrario. O muchas veces eh, los mismos comerciantes estaban poniendo, digamos, unos precios excesivos a los compradores precisamente aprovechando esa dinámica. Otros países como Chile establecieron un comité de abastecimiento para asegurar la cadena logística, Perú estableció toda una estrategia nacional de mercados itinerantes, Uruguay eh, se le solicitó fijar precios fijos a una canasta de 84 productos que lo que buscaba es que los intermediarios y la especulación no castigaran el precio de los productos de la agricultura familiar y así sucesivamente. Brasil eh, estableció una consulta de precios digital y fija, fija digital y telefónicamente, pero Brasil sabemos que eh, pues lleva una política en términos de la agricultura familiar y las compras públicas muy avanzada 
Así que esto hace parte un poco más de esa estrategia de largo plazo. ¿Qué tenemos en Colombia? Y con esta sección pasamos ya al tema de las metodologías con nuestro colega Juan Pablo y luego volvemos a retomar más adelante. En Colombia lo que tenemos es un tema de asociatividad muy limitado que también perjudica el tema de comercialización. Eh, solo un 7% de las asociaciones están registradas en el registro único empresarial y social. Le, la vinculación a, de la agricultura familiar a organizaciones es eh, del 8%, incluso hay mediciones que hablan de menos, esto es eh, eh, del Censo Nacional Agropecuario. Eh, los productores vinculados a los canales formales en todo el país, lo pueden ver ahí, eh, lo que está en azul es menos del 10%, de productores vinculados a canales formales, es decir, la generalidad del país está asociado a ello y miren la costa atlántica eh, cómo el tema de la vinculación a mercados formales es mucho más limitado. ¿sí? Eh, en definitiva, tenemos unos problemas relacionados también con los sistemas de información, con los sistemas eh, agroalimentarios que nos digan dónde está la oferta hoy en el país. No hay un solo sistema que consolide toda la información de todas las entidades del sector agropecuario que nos diga dónde está la oferta, que este haya, existe información actualizada de, eh, digamos, de la producción, de las características de la producción, que nos permite incluso gestionar un tema de ordenamiento social y productivo de estos elementos. En el mes de abril, la FAO, no sé si ustedes tuvieron acceso al boletín, lideramos un sondeo a nivel nacional para identificar en ese momento cuáles eran las principales afectaciones del covid frente al tema del abastecimiento y la comercialización. Y nos resultó este, digamos, esta es parte de los resultados. El 87% de nuestros productores reportaron afectaciones. Dentro de estas afectaciones estaba aumento de los precios de los agroinsumos, sobre todo casos críticos como Córdoba, eh, eh, Tolima eh, y Boyacá. Eh, problemas de transporte, particularmente en Antioquia y Putumayo, lo que no quiere decir que en todo el país existía, pero estos eran los más afectados, y en general problemas de, de comercialización. Cada uno de ustedes como regionales identifique su barrita para que vean las problemáticas, eh, digamos, que se tienen ahí eh, en, en el entendido que el azul es, eh, está relacionado con problemas de comercialización, eh, el, el morado está relacionado con problemas de, de transporte, perdón, el... el el, el naranja o no sé cómo lo están viendo allí, eh, problemas de comercialización, el, el, el morado o el, o el lila, mejor, eh, problemas de transporte para sacar los productos y así sucesivamente. Esto tiene que ver con las afectaciones que se tenían en ese momento. Recordemos que en ese momento algunos de los canales a los cuales nuestros productores accedían, que eran los canales Oreca, hoteles, restaurantes, tiendas cercanas, en día eh, pues se había limitado eh, por las etapas de confinamiento y además también había una afectación del decreto de, la de productos y esto ocasionó, digamos, estas medidas en su momento. Para el mes de agosto volvimos a realizar la medición y lo que encontramos fue, evidentemente todavía había un gran porcentaje de productos de productores afectados, en este caso ya se disminuyó al 67%, pero además había cambiado un poco la lógica de las afectaciones. Si bien estaba el tema de los problemas de comercialización, eh, 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 los temas de transporte y demás, comenzó a surgir un tema que en este momento, si volviéramos a hacer la mención como lo estamos intentando hacer, podría ser incluso más alto y tiene que ver con los eventos climáticos. Entonces, la realidad hoy del país es, además de los efectos del COVID, además de los problemas de... Eh, la desaceleración económica y los impactos en los indicadores sociales, pues tenemos eh, un problema relacionado con un año atípico en términos de las problemáticas eh, agroclimáticas, con temas de inundaciones, eh, pérdidas de cultivos y sobre todo una sobreoferta que ustedes ya vieron, el tema de la papa, eh, hace el año pasado el tema del ñame y sucesivamente todos esos aspectos que tenemos. En el tema de las afectaciones relacionadas con el coronavirus, mira lo que se comienza, miren lo que se comience, se comienza a presentar. Disminución de la demanda de los productos, le piden menos de lo habitual, ya es una alarma para todas las entidades y nosotros como extensionistas cómo podemos acompañar esto. 
disminución en el precio que le pagan por los productos a los productores. Tiene mucho que ver también con la especulación porque todos sabemos que en este momento también de cierta forma las personas pues es, están reactivando y hay alimentos, eh, sobre todo temas hortofrutícolas que hacen parte, digamos, de la demanda habitual de las familias. Eh, y en menor proporción las, las otras características. De entrada, esto ya nos eh, pone en un contexto de qué podemos hacer desde nuestro rol, que es la pregunta que les hacía. Esto es un poco más de lo mismo, problemas de transporte y de comercialización relacionados con, con, con este aspecto. Eh, y un escenario de incertidumbre. Finalmente, hoy gran parte de nuestros productores en las zonas eh, rurales están preguntándose un poco qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las medidas? ¿Será que las medidas y las políticas que el gobierno está implementando y los gobiernos territoriales van a funcionar? ¿Y cómo eh, se va a rescatar este tema de la producción y el abastecimiento eh, en, de cierta forma pensando si el próximo año existiera un escenario peor eh, de lo que ha pasado ¿sí? entonces esa incertidumbre se traslada también a los mercados y por supuesto los más perjudicados son la agricultura familiar que es la que menos tiene acceso a la información y menos tiene digamos también poder de negociación para, hablando propiamente de la comercialización estos son resultados también en análisis de algunas organizaciones y lo que vemos es eh, muchas de ellas, este es el mínimo común múltiplo. Eh, la medición del emprendimiento rural, que es una metodología que nosotros tenemos y que ahorita les vamos a contar, mide 10 áreas eh, las condiciones de nuestras organizaciones. En el área cooperativa, en el área financiera, administrativa, asistencia técnica, ambiental, producción, comercialización, etc. Miren, lo que está señalado en el círculo rojo son las áreas en donde comúnmente eh, los puntajes que sacan las organizaciones son las más bajitas y tienen que ver con las áreas de comercialización, las áreas de tecnología de la información, las áreas de relaciones y participación y las áreas de liderazgo. La reflexión un poco es, quizás desde nuestro rol, es muy importante y podríamos hacer mucho para el acompañamiento en estas áreas que se convierten en una de las mayores debilidades de nuestros grupos organizativos. Y eso, que ni hablar de otras figuras organizativas eh, no formalizadas. Pese a todo este escenario, y para pasar a lo que podríamos hacer desde la metodología de herramientas e instrumentos existentes, pues Colombia y nuestra agricultura familiar hasta hoy ha logrado mantener un sistema de abastecimiento eh, constante, estable, eh, y se ha logrado reinventar a partir de un concepto tan básico pero tan importante que tiene que ver con la, resi la resiliencia. Y es, se han generado mercados campesinos a domicilio en Villavicencio, en el Meta, eh, la FAO está acompañando una red de abastecimiento de alimentos con 16 organizaciones y 500 productores. Eh, en Cundinamarca, los mercados campesinos móviles a domicilio, en Caquetá, eh, iniciativas también para promover este tema de, de la producción, circuitos cortos de comercialización en muchos departamentos, un boom, digamos, de el tema de e-commerce, eh, e de marketplace, pero ahí eh, hay que hacer una referencia importante y es eh, hay que tener cuidado porque mucha de nuestra agricultura familiar, menos del 4% de acuerdo a nuestro último sondeo, hace uso de estas plataformas para la comercialización de sus alimentos. Entonces, lo que quiere decir es, no basta con garantizar la creación de páginas para la transacción comercial de productos en línea, cuando muchos de nuestros productores no tienen acceso ni siquiera a internet o no pueden, digamos, no tienen las capacidades de montar su oferta productiva en estas plataformas. Así que es un elemento importante de cómo hay resiliencia, pero también cómo hay que aterrizar la política pública en términos de comercialización. Damos paso al colega Juan Pablo Trivín eh, para que les presente algunas metodologías y ahorita regreso para presentarles eh, eh, parte de estas metodologías. Juan, adelante. Sí. Antes de que Juan inicie, quisiera como leer algunos comentarios de, de, de las personas que nos están acompañando. Entonces, efectivamente, algunos mencionan como un elemento fundamental la articulación entre lo público y lo privado, que pueda brindar, digamos, ese apoyo en los procesos de comercialización a nivel local, la necesidad de poder garantizar acceso de los 
emprendedores a las plataformas de comercialización porque estas son muy complejas y también en ese mismo orden de ideas la formalización de, de las mismas. Eh, la falta de control de precios, que los campesinos pues lleguen a las plazas de mercado y deban regalar los productos, que no haya una regulación para poder generar ese, ese nivel de, de justicia en, en términos de precio y un elemento importante y es que no hay relevo generacional en el sector rural. Listo, Juan Pablo. Gracias, Daniel. Pues de nuevo un saludo para todos y para todas. Eh, nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos en unos talleres de transferencia metodológica, eh, creo que fue en noviembre del 2019. Eh, pues es un gusto poder de nuevo recordar o refrescar eh, esa información que en su momento transferimos. Eh, y bueno, eh, básicamente lo que vamos a mostrar el día de hoy son instrumentos que eh, abordan eh, variables del componente comercial y esperamos que sean de mucha utilidad para ustedes. Entonces, ¿podemos continuar con la otra diapositiva, Tulio, por favor? Inicialmente, eh, vamos a, a desarrollar un ejercicio también con un link que ya nos va a compartir nuestro colega Daniel. Eh, y la pregunta es, desde su rol en el SENA, ¿cuál es el principal alcance que se le da al componente comercial en el acompañamiento a las comunidades? Entonces, eh, de la misma manera que realizamos ahorita la encuesta, eh, ya les vamos a... Ahí ya Daniel compartió el, el link en el, en el chat. Pueden ingresar y hacer su votación. Ya veremos los resultados eh, que nos arroja. Por lo pronto, podemos ir continuando con la presentación. Eh, cuando nosotros hacemos un proyecto que de, de desarrollo rural, pues básicamente tenemos diferentes fases eh, que parte de un diagnóstico de condiciones territoriales eh, se continúa con una caracterización de la población objetivo, en este caso como nosotros trabajamos con las comunidades rurales suelen ser organizaciones de productores, se hace una identificación productiva de inversiones rurales, luego se pasa a una fase de priorización de emprendimientos productivos e ideas de negocio, en una quinta fase de implementación y fortalecimiento de capacidades y finalmente una, una, una última fase que es la sexta que es de evaluación y transferencia, ¿no? Ahí nos damos cuenta que tenemos diferentes eh, metodologías. Podemos ver en el primer eslabón que tenemos estudios de abastecimiento, soldeos rápidos de mercado, eh, mapas parlantes, listas de chequeo que nos, que nos permiten tener una idea de lo que está sucediendo en el territorio. En adelante pues empezamos a ver una serie de, de metodologías. Por ejemplo, el MER, que ya lo veremos más adelante y que de pronto ustedes están un poco familiarizados porque en esos talleres que mencionamos los trabajamos, entonces tenemos el MER con variables de género, eh, en fin, en cada uno de esos eslabones del desarrollo de un proyecto vamos a tener diferentes herramientas que nos van a permitir desarrollarlo de una manera eficaz. Podemos continuar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es el rol que nosotros estamos eh, desarrollando en los proyectos, ¿no? Ciertamente ustedes como formadores de extensores o como extensores eh, extensionistas, eh, pues básicamente ustedes tienen que mirar el rol que van a desarrollar. En este caso eh, van a ser gestores empresariales y van a, a requerir un perfil comercial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente ustedes tienen que ver desde el perfil que, que tienen, cuál va a ser el eh, valor agregado que le van a dar a estas comunidades precisamente para que logren articularse de una manera eficaz a los mercados. Entonces, en ese orden de ideas, eh, es muy importante que ustedes identifiquen cuál va a ser el rol y de qué manera pueden llegar a aportar con estas metodologías que vamos a exponer eh, a cada una de las comunidades que van a abordar. Eh, Daniel, creo que podríamos eh, mostrar de pronto los resultados de, 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 la, 
de la encuesta que se realizó. Sí, señor, ya permítanme un segundo. Vamos a mostrar lo que tenemos hasta el momento. Igual les pedís el favor a los colegas que no han diligenciado la pregunta, que nos compartan su, su aporte. Entonces voy a compartir pantalla en este momento. Me confirman, por favor, si ya ustedes están viendo los resultados de la, de la encuesta. Sí, señor. Perfecto. Entonces, teníamos cinco opciones, ¿cierto? La primera, fortalecimiento en capacidades administrativas y empresariales, es decir, planes de negocio, modelos de negocio, flujos de caja. Que si ustedes se dan cuenta, es la, que es, es, es la barra de color azul, es decir, la gran mayoría de ustedes piensa que desde su quehacer, como extensionista, como formador, formadora del SENA, el trabajo o el alcance que se desarrolla a nivel comercial está orientado hacia este, hacia este proceso. Tenemos como segundo el fortalecimiento socioempresarial relacionado con temas como el, el, el desarrollo de habilidades blandas, los procesos de asociatividad y temas de capacidades sociales. Y el tercero, búsqueda de aliados comerciales. Si ustedes no lo han terminado de diligenciar, por favor, la persona que no lo haya hecho, los invitamos a que ingresen al enlace y nos dejen su aporte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Eh, muy interesantes los resultados. Ciertamente, de todas esas cinco opciones, eh, la respuesta pues, para desarrollar una, un buen proceso de comercialización son todas, eh, pero vemos que desde su quehacer están más enfocados al fortalecimiento del empresarismo, todo lo que tiene que ver con planes de negocio y demás. Eh, Podríamos continuar con, con la presentación, Tulio, mil gracias. Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, eh, ahora viene una pregunta para realizarnos desde mi rol como extensionista rural, ¿qué componentes se deberían trabajar para que el fortalecimiento de las estrategias comerciales que desarrollan las para el desarrollo de las estrategias comerciales que desarrollan las comunidades rurales? Entonces tenemos cuatro opciones. Eh, pues básicamente el objetivo es que puedan de nuevo diligenciar esa, esa encuesta en el link que nos acaba de compartir José Daniel en el chat. Y bueno, vamos continuando con la presentación para ahorita ver cuál es nuestro rol. ¿no? Entonces, como yo les hablaba ahorita en el modelo de acompañamiento comercial, tenemos diferentes fases que parte también desde una fase de diagnóstico, identificación, formulación y finalmente pues desarrollamos eh, una implementación de proyectos en donde encontramos los modelos de negocio, planes de negocio, ruedas de negocio y ferias agroalimentarias, pero no podemos llegar a eso que es, llamémoslo, la culminación de todo un proceso comercial si yo antes eh, no he desarrollado una serie de diagnósticos, identificaciones y formulaciones en torno a la organización. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es precisamente varias de esas herramientas que como FAO nosotros venimos trabajando con las comunidades y que nos permite tanto desarrollar diagnósticos, líneas bases para también en, su post, en, en una fecha posterior desarrollar un seguimiento a los proyectos productivos y poder articular en, en la fase final a las organizaciones en, en los circuitos de mercado de una manera más eficaz. Entonces pues podríamos hablar que la ruta del área comercial normalmente pues suele tener un sondeo de mercado que es una identificación de lo que es la demanda de productos y las dinámicas de los sistemas de abastecimiento en un territorio en específico. Eh, pues obviamente también existen unos planes de comercialización, se hace fortalecimiento de agrogestores, planeación estratégica, acuerdos comerciales, se participa en ruedas de negocio, ferias comerciales, se pueden diseñar, dise diseñar logos o marcas comerciales, se desarrollan piezas publicitarias y comunicativas, eh, pues obviamente también eh, se es, hay, hay un desarrollo socioempresarial que pues es la formación en costos y registros de producción y obviamente también hay una capacitación en estrategias de comercialización. Entonces digamos que esa puede ser una ruta. Acá estamos viendo una figura que nos muestra pues que partimos desde la identificación del mercado por medio de sondeos y vamos avanzando con oportunidades comerciales, 
eh, priorización de propuestas productivas, ECAS, estrategias de mercado que puede ser a través de acuerdos, ruedas de negocio, ferias agroalimentarias y pues se eh, genera posteriormente un modelo de negocio. Esto es un proceso cíclico porque básicamente eh, pues cuando nosotros estamos eh, llevando a las organizaciones a que eh, desarrollen estos modelos de negocio siempre tienen que estar muy actualizadas a las que son las, las dinámicas del mercado. Entonces vamos a ver inicialmente el, una, una de las herramientas que nosotros solemos utilizar que es el mapeo de actores. Para ello primero vamos a hablar del tema de los mapas parlantes que nosotros en su momento lo, lo vimos en uno de los talleres de capacitación y vamos a leer la definición. Es una metodología participativa que permite recoger de manera gráfica la percepción cultural, económica y social de los habitantes sobre el territorio local, empleando el lenguaje comprendido y reconocido por los habitantes del territorio. En su momento, cuando nosotros estábamos haciendo la transferencia de, este, de esta herramienta, creo que de pronto varios de ustedes recuerdan que eh, tomábamos una cartelera y cada uno de ustedes empezaba a hacer un mapeo de un territorio y a dar una, una perspectiva de lo, que, de lo que sucedía en cada una de las zonas en las que se trabajaba. Podríamos avanzar a la otra diapositiva, Tulio, gracias. Y pues básicamente, ¿qué aspectos aborda eh, estos mapas parlantes? Aspectos ecológicos, aspectos económicos, productivos, históricos, sociales y culturales de un territorio en específico. Eh, continuemos, por favor. Eh, y pues básicamente, ¿qué, qué, ¿qué nos permiten los mapas parlantes? Nos permite cohesionar a una comunidad, pues obviamente a través del mismo ejercicio que se está desarrollando, se sensibiliza en torno a los problemas más apremiantes que hay en, en, en un territorio, eh, permite contribuir al empoderamiento y fortalecer la identidad de las comunidades, eh, se interviene en la adopción de decisiones sobre el territorio, compara para evaluar resultados en el tiempo y focaliza la intervención del Estado. Entonces los mapas parlantes hay que entenderlas que si bien es una herramienta diagnóstico se puede desarrollar en diferentes fases de un proyecto para ver de qué manera eh, cambian las percepciones de las comunidades con respecto al territorio que se está analizando. Estos mapas territorios tienen diferentes categorías y diferentes variables. En el caso, por ejemplo, de la categoría territorial, las comunidades o las personas con las que trabajamos hacen una ubicación de la comunidad y las viviendas, hacen una caracterización de, de la zona geográfica, lo, en donde están ubicadas montañas, ríos, quebradas, lagos o nacimientos de pozos. Eh, nos hablan de las vías de comunicación, ahorita que... Justamente hablábamos que una de las problemáticas de comercialización son las vías en mal estado, pues acá eh, las personas con las que estamos trabajando nos mapean dónde están esas vías, eh, se muestran aquellos puntos que son importantes como iglesias, polideportivos, eh, polideportivos y demás, y pues obviamente se empieza a ver dónde están ubicados cada una de las personas con las que estamos trabajando con relación a la cabecera municipal, porque esto es pertinente, porque básicamente... Eh, todo esto, estas categorías y variables que identificamos eh, también desde lo socioorganizativo y lo productivo económico, nos permite ver eh, pues, qué es lo que está eh, pasando en el territorio, pero desde un enfoque participativo y desde la visión de, de las comunidades. Entonces, cuando nosotros elaboramos la construcción o realizamos la construcción del mapa parlante como tal tenemos diferentes instrumentos, uno que es el mapa parlante que es el croquis del territorio y que se hace a través del de establecimiento de gráficos y convenciones para la categorización, ahí como ustedes pueden identificar en el mapa pues está participando una comunidad y en el fondo pues se ve el mapa parlante que ellos han realizado, a ellos se les realizan unas preguntas orientadoras por categoría que les permita realizar el diálogo entre ellos y llegar a, a una serie de decisiones que sean colectivas, no que sean unilaterales, sino que sean de manera participativa. Eh, continuamos, por favor. Tenemos también una línea de tiempo, que es una representación de la secuencia de eventos o hitos sobre una situación determinada en el tiempo. Aparte de ese mapa parlante que vimos anteriormente, eh, también realizamos una línea de tiempo que nos muestra pues cuáles han sido esos hitos 
que han de repente afectado a una comunidad, que pueden ser hechos, afectaciones y cuáles han sido las medidas de mitigación o prevención. Ahí normalmente, eh, pues cuando nosotros trabajamos los, eh, esa línea de tiempo, las comunidades suelen mencionarnos, eh, por ejemplo, si han sufrido algunas afectaciones como inundaciones y demás que nos permita eventualmente llegar a gestionar el riesgo. Continuamos con la próxima diapositiva. Y, te, y tenemos también unos eh, mapas relacionales que básicamente nos permite también generar eh, o identificar cuáles son los actores que están en el territorio eh, que interactúan con la comunidad y los niveles de, de relacionamiento y cercanía que pueda haber con, con estas comunidades, eh, entendiendo también que ellos están en un proceso de articulación para el desarrollo en diferentes procesos. ¿no? Entonces ahí nosotros vemos, eh, por ejemplo, que eh, cuando nosotros vamos a, a una comunidad eh, y hacemos este, este mapa, eh, normalmente, pues, eh, como estamos en el desarrollo de un proyecto, a FAO se le sitúa en el centro porque tenemos una relación central y pues ya sin mayor presencia, como mencionan ocasionalmente, eh, pues a veces hay, hay otros actores, otros que son cercanos u otros que son intermitentes. Ese es básicamente un mapa que nos permite ver la relación que hay de las instituciones con las comunidades. Entonces, eh, nosotros tenemos eh, instrumentos para la recolección de información y una serie de preguntas orientadoras para cada uno de los instrumentos que ya les he mostrado, las herramientas, eh, y acá las encontramos. Entonces, cuando nosotros queremos abordar la variable de ubicación de la comunidad en el mapa parlante, pues entonces nosotros le hacemos las preguntas, ¿dónde, dónde vive? ¿Hace cuánto vive en la región? ¿Tiene planeado quedarse o ha pensado irse? Y así, para cada una de las variables tenemos preguntas orientadoras que pueden llegar a ser de gran utilidad para ustedes, al momento de querer construir un mapa parlante. Entonces, eh, para darles simplemente un, un ejemplo de lo que es el croquis del territorio, este es un mapa parlante que se trabajó eh, en un convenio con el Reinado de Suecia eh, y la FAO, y pues básicamente la comunidad eh, realizó un mapa territorial, o muestra un mapa territorial de cómo eh, pues diferentes... Eh, eh, cultivos, obviamente, carreteras, ríos y demás están ubicados. Eh, continuamos, por favor. Ese es el, ese es el mapa territorial que construyen. Eh, también, pues, obviamente, se puede mirar el tema de amenazas que, que eventualmente puedan llegar a tener estas comunidades. Continuamos. Y ahí vemos, por ejemplo, el mapa de riesgo sobre la producción agropecuaria y la supervivencia que... Eh, desarrolló esta comunidad en específico, entonces evidentemente se ven que hay unas zonas de lluvia y unas zonas de inundación, eh, acá vemos la línea de tiempo y en qué años pasados pues la comunidad relacionó que pudo haber tenido afectaciones y qué medidas de, mi de mitigación se llevaron a cabo, entonces pues ahí nos damos cuenta que la comunidad nos menciona que efectivamente tuvo unas, una, unas afectaciones en el 89, en el 2010 y en el 2012. Entonces esos mapas eh, son de gran utilidad para reconocer qué es lo que ha sucedido en el pasado y cómo la comunidad eh, se identifica con el territorio en el cual vive. Eh, acá tenemos otras preguntas orientadoras que son básicamente ubicación de las áreas de, eh, de cultivo, pastoreo, producción pecuaria y demás, que finalmente pues ya nos ayuda también a la construcción de otro mapa parlante que puede ser el productivo y económico, que es el que estamos viendo a continuación. Ahí vemos dónde están los cultivos, qué se produce, cuáles son las carreteras, dónde está la cabecera municipal, dónde se puede llegar a comercializar el producto. En fin, eso nos permite tener una idea más clara desde diferentes aspectos de qué es lo que está sucediendo en, en el territorio. Entonces, es, es básicamente... Eh, les estamos mostrando a ustedes como estas herramientas, eh, las preguntas orientadoras, eh, volvamos un segundito, qué pena, y acá vemos el mapa relacional, que esto también es muy importante, que corresponde a, a identificar pues, cuáles son los actores que están eh, más cerca a las comunidades, vemos efectivamente pues, que como los más cercanos se mencionó a la UMATA, a la Cruz Roja, a la Defensoría del Pueblo, 
en fin, y vemos unos actores que están eventualmente y otros que, pues, digamos, eh, no tienen una presencia permanente con las comunidades. Continuamos. Esa metodología es una de las que nosotros trabajamos, que es de mapas parlantes. Eh, se hace a través, como les mencionaba, de trabajar participativamente con la comunidad y pues, eh, mapeamos eh, cuál es la realidad de un territorio pues desde la perspectiva de las comunidades. Hay otro análisis que nosotros realizamos desde FAO, que es el análisis de redes sociales, pero ojo, no se confunda esto como que eh, vamos a hacer un análisis de Facebook, de Instagram o de WhatsApp, sino leo la definición en específico para que la tengamos clara. Eh, el análisis de redes sociales se entiende como un grupo de individuos que en forma agrupada o individual se relacionan con otros con un fin específico, caracterizado por la existencia de flujos de información. Las redes pueden tener muchos o pocos actores y una o más clases de relaciones entre pares de actores. Una red se compone, por lo tanto, de tres elementos básicos, los cuales son los nodos actores, vínculos o relaciones y flujos. Nos, eh, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Tulio. Eh, nosotros eh, normalmente trabajamos este tipo de, de relaciones eh, o las trabajamos con unos software, uno que es Usinet y otro que, otro que se llama NetDraw, y eso nos permite, pues, obviamente, mapear eh, los actores que puede haber en un territorio eh, pues acá nosotros vemos un ejemplo de mapeo de actores pues obviamente tenemos diferentes actores en un territorio que están involucrados con familias rurales, vemos a Fede Panela, Café de Colombia, Alpina pero podríamos llegar a hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de esas relaciones que ya vamos a ver en las próximas di diapositivas entonces para qué nos sirve este análisis de redes sociales eh, este nos responde con quién eh, se desarrollan diferentes alternativas o con quién están desarrolladas, eh, con quién se desarrollan esas relaciones de las comunidades, porque obviamente los proyectos nosotros tenemos que responder a muchas preguntas, ¿no? ¿Qué problema se va a resolver? ¿A quién se dirige la solución? ¿De cuánto es el tamaño del proyecto? En fin, pero eh, algo que es fundamental los proyectos es con quién nos vamos a relacionar precisamente para sacar adelante ese proyecto, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, este análisis de redes sociales nos permite responder a esa pregunta. Eh, ¿quién ¿Con quién desarrollar las alternativas? Eh, el análisis de redes es una metodología de análisis que nos permite analizar de forma sistemática las distintas interacciones que se dan en cualquier tipo de actor perteneciente a un sistema. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de un sistema, eh, nos estamos refiriendo a una serie de actores y de variables que influyen en, en, en una realidad, en una realidad que puede ser de, de, de múltiples matices, ¿no? Desde lo económico, social, eh, todas las relaciones que se están presentando en ese sistema van a afectar posteriormente la, el mismo desarrollo futuro de ese sistema entonces pues es importantísimo reconocer eh, información que sea de tipo cualitativo y cuantitativo que nos permita reconocer justamente qué es lo que sucede en el seno de esa, de esa comunidad eh, cuando nosotros trabajamos este análisis de redes eh, nosotros lo que generamos es una red o un grafo que también se llama y ahí se presentan las interacciones entre individuos o grupos de individuos y la estructura de la red debe, debe analizarse con diversos indicadores y esa elección de los indicadores dependerá de lo que nosotros o de los resultados que nosotros queramos obtener. Entonces, eh, nosotros tenemos unos elementos básicos de la red, unos que son los, los nodos otros que son los vínculos y otros que son los flujos, ¿no? Los nodos o actores son aquellos que intervienen precisamente en, en una relación. El vínculo son los lazos que existen entre dos o más nodos en una red de amistad, por ejemplo. Eh, eh, un actor muestra un vínculo directo con otro actor y los vínculos se re, que se relacionan se representan en este caso con líneas. Y tenemos unos flujos que identifican la dirección del vínculo, ¿no? En el caso, supongamos que nosotros queramos hacer un, una red o reconocer una red de comercialización, 
eh, nosotros podemos generar esos, podemos tener los nodos que son los productores, que es un vendedor, y vemos que obviamente hay un vínculo de venta de producto hacia un comprador. Entonces, en ese orden de ideas, ese flujo, si estamos hablando de una materia prima, eh, el flujo va del productor hacia el, el comprador. Entonces, pues básicamente esos tres elementos son los que nos permiten conformar una red. Entonces, como les venía mencionando, nosotros tenemos los nodos y sus atributos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una organización que tiene 20 hectáreas de área sembrada, que es el A1, que tiene una capacidad de 10 toneladas al mes de comercialización, y así cada uno de estos nodos o de estos actores tiene unas características o atributos que son particulares y que nos van a permitir posteriormente modelar la red. Continuamos, por favor. En ese orden de ideas, eh, los nodos pueden tener diferentes representaciones entendiendo el nivel de relacionamiento que tienen con los demás, ¿no? Tenemos uno que es el colector, que es el que busca información y tiene altos niveles de salida. O sea, cuando nosotros hablamos de un nodo que es colector, es aquel que tiene nodos de información que van de salida. Tenemos uno que es articulador, que son aquellos que son puentes, y tenemos a unos que se llaman fuente, que son aquellos que reciben eh, información o son alto nivel de entrada, ¿no? En ese orden de ideas, cuando nosotros gestionamos redes, normalmente solimos, solemos buscar, son los articuladores, dependiendo de lo que queramos, obviamente, pero normalmente buscamos los articuladores porque es a través de ellos que podemos llegar a a tener una mayor influencia sobre todo el sistema. Continuemos, por favor. En ese orden de ideas, cuando nosotros modelamos una red y empezamos a generar diferentes actores, por ejemplo, nosotros hicimos un modelo de redes en Putumayo y nos dimos cuenta que FAO eh, funcionaba como un articulador y empezamos a ver pues, cuál era su función dentro de una red y cómo estaba conformada ella, ¿no? Entonces, pues ahí encontramos que la red era completamente dispersa, eh, era bastante diversa, obviamente, porque teníamos actores públicos y privados, y pues ahí vamos viendo cómo muestra la diapositiva que tenemos diferentes indicadores de, de, de distintas redes, ¿no? Tanto tenemos redes de alta densidad como de baja densidad, dep depende del nivel de relacionamiento eh, que haya en el territorio. Vemos que hay fortalezas dentro del en el vínculo, ¿no? Así como po podemos tener relaciones muy fuertes, también podemos tener relaciones de actores que son muy débiles. Eso también hay que analizarlo. Hay que ver si esa red está con una centralización alta o una centralización baja, que significa que todos los actores giran en torno a unas instituciones. Por ejemplo, cuando nosotros miramos eh, actores que cooperaban en el departamento de Putumayo, mirábamos que eh, muchos giraban en torno a la cooperación internacional, eh, hay una fuerte presencia de los organismos de Naciones Unidas, entonces eso se veía en el diagrama que desarrollamos que estaban centralizados hacia los organismos de la ONU, pero eh, normalmente en los territorios la centralización se, se presenta normalmente con las alcaldías o las eh, gobernaciones, porque son aquellos actores que siempre se interlocuta eh, para luego posteriormente desarrollar proyectos, ¿no? Y obviamente también tenemos unos indicadores de diversidad que lo que nos muestran es básicamente con qué pluralidad de actores estamos interactuando, ¿no? No solo, pues, por ejemplo, organismos de cooperación internacional, sino también el sector público, el sector privado, eh, representantes de la sociedad civil, en fin, eh, hay diferentes indicadores que nos van mostrando cómo se comporta esta red. Y pues básicamente cuando nos, nosotros hacemos esos modelos, tenemos diferentes elementos, unos pueden ser de, o conformaciones que son de col colaboración, de cooperación o de asociación, ¿no? Entonces, pues obviamente eso dependerá de la realidad que nosotros estemos mapeando y lo que nos estemos encontrando en el territorio. Continuamos. Por. Nosotros cuando... Cuando hacíamos el mapeo de actores, acá hay unos ejemplos, empezábamos a mirar pues, cuáles eran los actores en el territorio y los empezábamos a, a modelar en una red, ¿no? 
y finalmente pues cuando nosotros veíamos eh, cuáles eran los actores que estaban más centralizados y cuáles eran los que estaban más dispersos, pues obviamente usted acá ya puede tomar decisiones de cómo fortalecer esa red. Eh, supongamos que eh, acá, en, bueno, en este ejemplo, eh, tenemos que, ustedes pueden ver en la red que está abajo a la izquierda, eh, tenemos que el punto rojo y el punto azul son los que están más centralizados, son los que reciben más flujo de información, son estos actores los que tenemos que gestionar para poder llegar a toda la red, ¿cierto? Ahí lo que vemos es una red que está centralizada. Sin embargo, cuando nosotros vemos la red de la derecha, vemos que hay un actor eh, que es el que tiene mayor número de flujos o de relaciones. Ese también se vuelve un actor importante, pese a que, a que digamos, en el diagrama no está centralizado. Entonces, es, es, es importante porque estas redes nosotros las gestionamos precisamente para sacar adelante los proyectos de desarrollo. Eh, esto nosotros lo utilizamos en... en en temas de comercialización, obviamente tiene una, una metodología que es mucho más compleja, ¿no? que partimos desde la construcción de la, de la misma metodología, que va de un marco teórico, el universo del estudio y demás. Se hace una operación en campo que es la recolección de información primaria o eventualmente secundaria y pues finalmente se sacan unos resultados que va con unas recomendaciones de cómo gestionar esa red y cómo se tiene que fortalecer precisamente para generar más lazos y que efectivamente los, los desarrollos o las intervenciones que se hagan en el territorio sean de manera eficaz. Nosotros, para, más o, para darles un ejemplo, cuando hicimos este ejercicio en el departamento de Putumayo, lo que nos dimos cuenta es que había una altísima dispersión, dispersión entre todos los actores que estaban interviniendo en el territorio todos estaban desarrollando actividades de manera individual y por ende muchos de los es esfuerzos que se realizaban en el departamento se repetían. Entonces, por ejemplo, digamos que habían proyectos de pimienta que llegaba una, una, una organización de cooperación internacional y fortalecía y luego llegaba, por ejemplo, una entidad de gobierno a fortalecer de nuevo ese mismo proyecto con la misma comunidad. Entonces, como no hay una buena interlocución entre los actores del territorio, por ende, las, eh, las, lo, las situaciones o, los, o las acciones que realizan cada una de estas instituciones no van coordinadas y por ende, pues, eh, se repiten esfuerzos y no hay una eficacia al momento de sacar adelante eh, pues, eh, los esfuerzos de sacar adelante a las comunidades rurales, ¿no? Entonces, cuando nosotros eh, gestionamos una red, hay que entender que dime con quién andas, te diré quién eres, el mundo es un pañuelo porque básicamente tenemos muy pocos actores, divide y vencerás, desafortunadamente, pues cuando los actores en un territorio actúan de manera independiente, eh, pues lo que nosotros nos damos cuenta es que no hay un desarrollo eh, integral de las comunidades, rodéate de buenos si y tú lo parecerás es mejor tener amigos que plata desdichas y caminos se hacen los amigos en fin, estas son una serie de frases que es lo que nos están tratando de dejar en conclusión es que eh, cuando nosotros hacemos el mapeo de actores tanto con mapas parlantes como con la metodología de, de redes sociales es importantísimo eh, identificar cuáles son todos los actores que están influyendo en nuestro entorno, porque a través de ellos podemos cambiar la realidad de, los, de, de, de las comunidades que estamos tratando de ayudar, ¿no? Entonces, esas son dos metodologías que son la de los mapas eh, en las comunidades. Vamos a ver otra de las herramientas que es el MER, que es la medición del emprendimiento rural, esa fue una herramienta que nosotros también socializamos en su momento en los talleres que, que llevamos a cabo. Y este diagnóstico se realiza, pues es básicamente para medir a una organización, ¿cierto? Más que a medir a familias, porque para eso hay un, diagn un diagnóstico productivo por familia. En este caso es para organizaciones. Eh, continuamos a la, a la próxima, por favor. Entonces, el MER es una herramienta de diagnóstico eh, que nos permite elaborar una línea base y que a futuro nos permite hacer una revisión de indicadores en diferentes momentos o en diferentes estadios de un proyecto para ver cómo ha ido evolucionando una organización. 
Esta herramienta hace una medición de 10 áreas de la, en, en, la, en las organizaciones, uno que es la asociativa, otra que es la financiera, administrativa, asistencia técnica, ambiental, producción, comercialización, tecnologías de la información, relaciones y participación, y liderazgo y convocatoria. Cuando nosotros hacemos esa evaluación de esas 10 áreas, tenemos inicialmente una línea base de cómo está la organización en estos 10 aspectos, y posteriormente se vuelve y se le hace la medición con esta herramienta, la organización puede ser a la mitad y al final de, del proyecto, con el fin de reconocer si ellos han tenido evolución en cada uno de estos aspectos. Acá, pues, por ejemplo, les muestro un, un formulario que es el, de, el del MER, es básicamente eh, un formulario en donde nosotros vamos puntuando cada una de las preguntas que que se le hacen a, a una comunidad. Eh, hay que entender que algo muy importante de esta metodología es que se hace a través de un grupo focal. Eh, se tiene por lo menos 10 representantes de una, de una organización y ellos nos van hablando, de, nos van respondiendo de manera colectiva a cada una de esas preguntas. Ese, ese, esas preguntas al responder, si generarse el puntaje, nos da un resumen que es el puntaje que obtienen estas comunidades y efectivamente hay un puntaje máximo por cada una de estas áreas que pueden llegar a tener, es un valor de referencia como una línea base y en este caso pues esto fue con una organización de, de Córdoba de productores piscícolas y ahí nos damos cuenta pues que en muchas áreas eh, no están tan avanzados como en otras. Continuamos por favor con la otra diapositiva y finalmente nosotros hacemos un un diagrama, un, un análisis de, de cómo está la organización versus cuál puede llegar a ser el puntaje máximo por cada una de estas áreas que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas lo que vemos es que eh, la organización en todas sus áreas está por debajo del ideal. Entonces, cuando nosotros miramos por qué tocamos esta herramienta dentro de los temas de comercialización, porque hay un componente en el MER que es específicamente de comercialización y acá para esta organización nos dimos cuenta que eh, ellos eran muy débiles en esta área. Entonces nosotros de ahí eh, generamos el indicador y sabíamos qué eh, que era lo que teníamos que fortalecer. En ese orden de ideas para esta organización lo que vimos es que eh, ellos tenían unos procesos muy deficientes, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Los capacitamos en temas de sondeos de mercado, eh, básicamente también le generamos acuerdos comerciales, los apoyamos en, esta, en este tema de comercialización para que ellos pudieran eh, en, los posteriores, eh, en las posteriores mediciones tener una mejor calificación. Adicionalmente, a, a, a lo que les hablaba del MER, también tenemos una línea base del componente comercial, que es básicamente, continuamos por favor, una, una caracterización, un instrumento que nos permite reconocer eh, desde el punto de vista ya más específicamente comercial, eh, cuáles son esos productos que se están comercializando, cuántos ciclos al año de producción están manejando, eh, con quién se está relacionando precisamente para... Eh, para vender esa comercialización, pues, esos productos, perdón, eh, cuáles son los precios de venta, pues básicamente esta también es una, una herramienta que nos permite inicialmente ver el perfil y costumbres productivas de estas organizaciones eh, en pro de ver en un futuro con quién pueden llegar a negociar. En esta herramienta también vemos que puede tener eh, no solo la aplicación de productos agropecuarios, sino que también se puede aprovechar pues para productos eh, forestales y, y, y obviamente también con qué actores se está relacionando, si son organizaciones de productores, intermediarios, en fin, quiénes son los compradores de su producción y pues qué especies está haciéndole ese aprovechamiento forestal. Continuamos. Eh, volvemos al anterior, un segundito, qué pena. Y pues básicamente eh, se le hacen una serie de preguntas que tienen que ver con eh, 
básicamente esa caracterización comercial y ya unas variables que son también macro que relacionamos para poder después hacer un análisis y tener una idea de qué es lo que está sucediendo dentro de, eh, de la comercialización de esa comunidad. Entonces, ese es otro instrumento que nosotros utilizamos, es básicamente un instrumento de captura de información que nos permite posteriormente hacer análisis y un diagnóstico de qué es lo que está pasando más específicamente en la comercialización de la organización. Continuamos. Tenemos también el tema de sondeos de mercado, como Tulio lo mencionó, básicamente FAO ha venido realizando eh, sondeos y estudios de mercado en diferentes zonas del país, también estudios de abastecimiento y podemos definir el sondeo de mercado como una metodología participativa de carácter informal por medio de la cual se investiga en el menor tiempo posible información sobre el mercado para poder comercializar los productos agrícolas, es decir, dónde, a quién y cómo vender un mejor precio. Hay que entender que... Eh, eh, cuando nosotros realizamos una investigación de mercado, esta nos sirve para planificar y planear eh, pues justamente a quién vamos a vender eh, pues una producción eventual que se realice. ¿no? Eh, nos puede permitir solucionar problemas en el corto y largo plazo y se centra en elementos que tienen que ver con la mezcla del marketing y ayuda a controlar fallas para cumplir con las tareas proyectadas. Entonces, digamos que esas es, eso son unas fases que se realizan en la investigación de mercados, pero el sondeo de mercado lo que nos permite es tener un enfoque que va eh, más desde reconocer la demanda para ver qué se produce, a producir y luego buscar un cliente, ¿no? que es de, los, de las grandes dificultades que hemos identificado en los territorios. ¿no? Tenemos una gran cantidad de productores que están produciendo productos agropecuarios, pero no tienen a quién venderle. Cuando realmente, si nosotros hablamos desde un enfoque de mercado, lo que nosotros deberíamos identificar inicialmente es eh, qué es lo que se está demandando para posteriormente responder a ello con una oferta. Entonces, pues básicamente, estos estudios de abastecimiento y los sondeos rápidos de mercado eh, tienen una, una pequeña diferencia, es que los estudios de abastecimiento tratan de reconocer una realidad de, de todo un territorio y diferentes actores de la cadena de abastecimiento mientras que un sondeo de mercado lo que nos permite es focalizar unos elementos de demanda entonces en, en, en el proceso de marketing tenemos diferentes etapas, uno que es la investigación de, de mercado que es de tipo exploratoria, concluyente y ahí yo respondo preguntas quién, cómo y dónde entonces también tenemos en una segunda etapa un análisis del mercado eh, vemos presupuestos comerciales, hacemos una mezcla de marketing, en fin, eh, y tenemos diferencias entre investigación de mercado e investigación de marketing, ¿no? El market research, como ahorita hizo mención Tulio, es el desarrollo y provisión de información aplicable al proceso de toma de decisiones en la gerencia de mercado y no involucra ningún otro, ningún otro tipo de departamento, mientras que el marketing research busca sistemática y objetivamente la información que permita la información de oportunidades y la solución de problemas en el campo del marketing. Entonces, ya vamos a ver en la próxima diapositiva, pues justamente que nosotros tenemos unos instrumentos que son de captura de información como el que pueden ver ahí, en donde se identifican rubros, se identifican cantidades, se identifican eh, precios... Eh, de compra de, de, del comerciante, porque básicamente el sondeo es, se le aplica a un comerciante, él nos dice qué es lo que está demandando, eh, pues obviamente para poder identificar eh, las oportunidades que puedan llegar a tener eh, los productores. Y normalmente nosotros de esto generamos un informe que tiene pues obviamente un análisis macro que se suele hacer con información secundaria, pero ya luego se desarrolla eh, el análisis de la información primaria captada por rubro, por cliente y demás, y con qué frecuencia ellos se están demandando. <coughs> Entre los ejemplos de sondeo de mercado que nosotros hemos realizado, eh, pues nosotros hemos tratado de recuperar a las plazas de mercado como espacios eh, en donde justamente se vean las oportunidades de las comunidades. Continuamos. Y pues, eh, cuando nosotros hacemos estos sondeos de mercado, vemos que existen ineficiencias, ¿no? Normalmente vemos que 
el productor le vende a un intermediario, el intermediario le puede que le venda a otro intermediario y eso termina plazando, eh, pasando eh, incluso por muchos departamentos para luego volver al mismo territorio. Para citar un ejemplo, cuando nosotros estábamos realizando eh, el estudio de abastecimiento de Antioquia, vimos que en el Bajo Cauca eh, la producción de arroz en ocasiones llegaba a, a Corabastos en Bogotá y ese mismo arroz luego se devolvía a Antioquia y se terminaba distribuyendo de nuevo en el Bajo Cauca, precisamente porque hay ineficiencias en el mercado, ¿no? Entonces, justamente lo que hablaba Tulio al inicio, eh, nosotros lo que buscamos es generar circuitos cortos de abastecimiento en donde haya una mayor prelación o mayor importancia a que participe el pequeño productor y ellos normalmente, donde, ¿cuáles son esos espacios o infraestructura pública donde pueden llegar a participar? En las plazas de mercado local, ¿no? En, o, o eventualmente pues llegar a, al consumidor final en un circuito más corto que permita pues obviamente eh, un, un mayor precio pagado para este productor. Continuamos. Entonces nosotros identificamos que la idea de generar estos circuitos cortos de abastecimiento, pues el productor puede llegar a conectarse de una manera más eficaz con las plazas de mercado, los frúberes y los mercados campesinos, que son esos lugares donde eh, naturalmente se pueden llegar a comercializar, comercializar estos productos agropecuarios. Ahorita con el tema de, de la pandemia, pues hemos identificado que hay nuevos canales de comercialización, la, eh, los canales virtuales han tomado mucha relevancia, eh, pues obviamente también se han generado mercados campesinos y demás. Y pues eh, también lo que hay que comprender es que eh, con estos sondeos de mercado, por ejemplo este que se hizo en el municipio de La Vega, eh, pues básicamente nosotros identificamos pues cuál era la demanda de comerciantes de un territorio, de qué rubro, eh, y miramos a ver cuáles eran esos actores estratégicos para que se asociaran y pudieran responder a esas demandas que estaba teniendo ese comerciante. Entonces, pues eh, básicamente eh, nosotros eh, nos dimos cuenta en... En, en este ejemplo, que el 61% de los alimentos consultados a los comerciantes provenían de mercados externos. En este caso mencionaban que eran de, de pasto, ¿no? Entonces, pues, eh, teniendo esa información, eh, nosotros fue eh, reconocer que justamente había una ineficiencia y ahí proponer, eh, pues, cuáles podrían ser las soluciones para involucrar a la agricultura familiar, ¿no? Entonces, eh, en, en los municipios cercanos identificamos que había una, una oferta de productos que podrían llegar a abastecer a, a esos comerciantes. Eh, pues obviamente hay muchas variables que influyen, influyen los precios, influye la calidad, influye la logística, pero finalmente lo que se busca con estos sondeos es reconocer efectivamente de qué manera se puede involucrar a las, organizaciones locales, a las organizaciones locales en estos circuitos cortos de abastecimiento o con los comerciantes locales. No que la producción o los alimentos vengan de otras regiones o incluso de otros países, sino que sea principalmente de los productores locales. Entonces, básicamente, esa es un, la herramienta de sondeos eh, de mercado. Posición de ustedes. Recordarles que hasta este punto eh, Juan Pablo nos ha contado un poco acerca del de instrumento de línea base con variables de comercialización que ya tenemos muy claras y validadas a, a través de los diferentes proyectos, el tema de los mapas parlantes sobre todo para identificar actores claves para la comercialización, las zonas principales, polos o centros de consumo, también las afectaciones que podrían tener eh, eh, la agricultura y sus producciones para la comercialización, etcétera. El tema de la medición del emprendimiento rural, que es una metodología que ponemos a disposición de ustedes. Acá no se logra, digamos, eh, la, la practicidad un poco eh, en, en, en una presentación, pero luego cuando les podamos compartir los instrumentos y herramientas que ustedes consideren necesario, pues eh, eh, van a ver... Eh, eh, cómo se podría aplicar y las preguntas que tengan bienvenidas. Entonces, arrancamos este a... segundo bloque de metodologías e instrumentos. 
eh, vamos a iniciar con el tema de modelos de negocio. Eh, la idea un poco es que ustedes eh, conozcan eh, este instrumento que se ha adaptado eh, a partir de Canvas y Link, que muchos de ustedes me imagino que han trabajado, porque la idea es que antes de hacer el paso a los planes de negocio, podamos tener una herramienta, además de que el concepto de modelo de negocio es, es, es digamos, mucho más integral, eh, podamos tener una herramienta en la cual podamos acompañar los emprendimientos productivos para hacer una planeación estratégica. Lo que ven ustedes ahí es lo que hemos denominado la ficha modelo de negocio para emprendimientos productivos y esto tiene dos objetivos, que las comunidades rurales y nuestros productores se hagan unas preguntas básicas, ¿qué emprendimiento quieren hacer? O mejor, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Con quién lo van a hacer? ¿Y cuánto cuesta? Este cuánto cuesta está relacionado con un tema que básicamente ustedes deben conocer de primera mano y es la, el limitante que tenemos para conocer los costos de producción eh, y que los productores puedan hacer un registro constante de información que les permita descubrir si están ganando o están perdiendo en el ejercicio productivo. Entonces, en el cómo lo vamos a hacer, se trabajamos básicamente esta ficha se manda a plotear de manera grande para cada organización y se plasma al final el ejercicio con preguntas claves como ¿cuáles van a ser las actividades claves que va a tener el emprendimiento productivo? Lo re, la red de actores claves que van a tener para, eh, no solo para la demanda, sino para temas de fortalecimiento de capacidades, formación, etc. Los elementos claves para la propuesta de valor eh, y en el con quién lo van a hacer es fundamental eh, identificar los posibles clientes o demandantes de la información. Eh, si acá ya hiciéramos el sondeo de mercado, ya tendríamos identificado muy claro quiénes son los que podrían demandar el producto, bajo qué características y en qué volúmenes y necesidades de frecuencia. Eh, quiénes podrían ser los comercializadores que podrían eh, eh, llegar o el consumidor final. Y finalmente, cuánto cuesta en un ejercicio muy simple que básicamente tiene en cuenta variables de los insumos que están utilizando para el proceso productivo, la mano de obra, los costos fijos cuando eh, se tienen costos fijos eh, y los ingresos. Y al final se hace un resultado de si están ganando o están perdiendo con el ejercicio. Eh, esta ficha está acompañada de dos hojitas más, es una pequeña cartilla y al final de, eh, de la cartilla ellos van diligenciando durante el proceso productivo estos elementos de los costos, los costos de mano de obra eh, y finalmente los costos fijos y los ingresos proyectados que podrían obtener de, de la cosecha de su producción o de la transformación de productos como conservas, etcétera, artesanías, entre otros. Y finalmente hacer el ejercicio que les decíamos en colectivo de si están ganando o están perdiendo. En el caso de que sea un ejercicio de modelo de negocio de trabajar en una asociación de manera conjunta, lo que se toma es un área de referencia para todos. Es decir, vamos a proyectar los costos eh, y este ejercicio de cuantificar si estamos ganando o perdiendo en eh, media hectárea, en una hectárea, un poco para tener la, la, el, el análisis general y todos se sientan incluidos. Otra de las metodologías que tenemos a cargo, y aunque esta está, digamos, en muchas entidades ya lo realizan, es fundamental en seguir promoviendo ruedas de negocio, pero seguir promoviendo ruedas de negocio de una manera diferente, tanto de la forma operativa como de la forma de la concepción de lo que es una rueda de negocio. Particularmente, las ruedas de negocio en el país se promueven mucho eh, incluso cuando teníamos la oportunidad de hacerlas presenciales, eh, estaban eh, eh, un poco los, 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 las mesas negociadoras y los que iban itinerando y los que se levantaban de, me de una mesa a otra eran los productores tratando de conseguir un comprador que valorara no solo su producto, sino el valor agregado y la transformación que quizás tenía ese producto. Lo que acá buscamos es que eh, las ruedas de negocio comiencen a cambiar esa concepción de que es el productor el que tiene esa necesidad imperante de que el comprador eh, le, le compre eh, sus productos y que por eso se aproveche un poco con los precios y demás. Y entonces, tanto antes del COVID 
eh, desafortunadamente por esta crisis hacíamos ruedas de negocios donde los que rotaban eran los compradores para que ellos eh, eh, se sentaran ante el productor y mostraran el interés eh, de sus productos, no al contrario. Y de esa forma muchos, digamos, muchos elementos más que lo que buscan básicamente es promover la participación de la agricultura familiar en estos mecanismos eh, de comercialización que no todos eh, han participado y hay que fortalecer las capacidades antes, por eso la metodología eh, nos indica qué temas hay que ir preparando, hay que hacer un taller antes eh, en técnicas de negociación para que los productores comiencen a conocer el tipo de comprador al que se van a enfrentar, eh, no es lo mismo un comprador mayorista que un comprador de una tienda agroecológica, la forma en la que quiere negociar, la forma en la que va a posicionar el precio, eh, pues evidentemente es diferente. Se pretende también incentivar el, el reconocimiento y la apropiación de los productos locales, aunque como vamos a ver ahorita, la diferencia básica entre ruedas de negocio y ferias agroalimentarias es básicamente esto. Esto es un tema eh, muy centrado a la negociación y a la dinámica de mercado. Se pretende además dinamizar circuitos cortos, fortalecer habilidades socioempresariales y por supuesto propiciar la asociatividad y la, y la organización de los productores eh, para poder promover la generación de nuevas fuentes de ingresos. Eh, básicamente eh, existe la metodología que nosotros tenemos una lista de chequeo mínima que tiene que ver con identificar las características del municipio donde se realizará la, la rueda de negocio, quiénes van a ser los participantes de la rueda de negocio, las actividades a realizar durante las mesas de intercambio, en este caso las virtuales. Se tiene una ficha del perfil del comprador. Es importante analizar antes de las ruedas de negocio con los productores eh, el perfil de los compradores que vamos a tener y frente a eso utilizar ciertas técnicas de negociación, de establecimiento del precio máximo y el precio mínimo al cual el productor pro, podría negociar. Hemos participado en cantidad de ruedas de negocio en donde se promueven y ni siquiera antes se hizo un proceso de capacitación e identificación de los actores que iban a participar en la rueda de negocio. El resultado de ello es que el productor en la rueda de negocio, incluso en la rueda de negocio virtual, que también la hemos hecho eh, a través de esta plataforma Zoom, que se puede hacer mesas particulares entre productores y, y, y compradores, es que el productor termina, primero, sin saber muy bien cuál es el precio final que le podría poner al producto, y segundo, cediendo ante las pretensiones del comprador, porque tampoco sabe cuál es el precio mínimo al que estaría perdiendo, eh, a partir de ahí, si, si, si no lo vende, digamos, a, en, en ese valor. También se tiene un perfil de los oferentes, esto sobre todo para organizar las, las, las mesas y las citas, y finalmente una hoja de control de citas, tratando de organizar muy bien y haciéndole seguimiento a cada, a cada interacción de las ruedas de negocio. La experiencia nos dice, y yo sé que muchos de ustedes se van a eh, sentir identificados con esto, que de, de las ruedas de negocio, de los productores que participan, eh, en menos del 10% logran concretar acuerdos comerciales en este espacio. Y eso tiene que ver con dos aprendizajes muy claros. El, la preparación de la rueda de negocio, es decir, el fortalecimiento de capacidades previo y el seguimiento a los enlaces comerciales que se hace después. Es decir, como una organización, como un líder de, de, de comercialización o lo que nosotros denominamos y hemos venido empoderando a lo largo de los años que llamamos agrogestores comerciales, que son líderes de juntas de acción comunal o de los comités de comercialización de las asociaciones o cooperativas, etcétera, que son los que se encargan un poco de o hacer fidelización del cliente luego o comenzar a seguirlo llamando eh, y buscando, digamos, finalmente esa comercialización. Esos tres pasos son importantes. No basta con promover simplemente el espacio de rueda de negocio y creo que es una, eh, eh, un gran aprendizaje que de hecho todavía se sigue presentando desafortunadamente porque lo que nos interesa es la foto de la rueda de negocio y no la preparación de nuestros productores para encarar un proceso comercial en donde evidentemente no todos podrían estar preparados y definitivamente no todos quisieran asumir ese rol de representar a su organización en, en, en el tema de comercialización. 
Eh, el séptimo instrumento o metodología que queremos presentar está relacionado con el anterior, pero simplemente acá quiero hacer algunas diferencias para que ustedes lo reconozcan desde nuestra forma como organización de ver estos espacios. Y tiene que ver con las ferias agroalimentarias. Las ferias agroalimentarias, si bien podrían tener dentro, dentro de su agenda un espacio para rueda de negocio particular, la diferencia importante es que allí confluyen ya diferentes actores que, que buscan diferentes objetivos que ya les voy a contar. Primero, un actor institucional para que acompañe estos ejercicios y sepa la dinámica en la que se están presentando, digamos, esta articulación eh, y estas ferias agroalimentarias. El actor productivo, por supuesto, que nos da la representación de los que producen alimentos, de los que transforman, los que tienen artesanías, los que tienen emprendimientos. La representación social que tiene que ver con no solo organizaciones de la sociedad civil, sino también esos consumidores finales de nuestros territorios, porque la idea también es comenzar a promover una apropiación del consumo local. ¿sí? Ejemplo, en el Meta hay una frase que se viene promoviendo a través de las políticas hace muchos años que comienza a calar eh, y es una impronta que llanero compra llanero, ¿sí? Y ese llanero compra llanero comienza a calar en el consumidor final y por eso es tan importante que, a diferencia de las ruedas de negocio, en las ferias agroalimentarias se promueven otros espacios, incluso culturales, de gastronomía, de muestras, etcétera, para que los consumidores locales comiencen a tener, digamos, esa apropiación. Que de hecho, uno de las gran, una de las grandes ganancias de esta crisis por COVID ha sido que nosotros como consumidores finales demos una mirada hacia nuestros agricultores familiares y digamos, es que efectivamente en época de confinamiento y luego, eh, digamos, en esta transición de apertura y demás, lo que hemos tenido es alimentos disponibles gracias a nuestra agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y así sucesivamente otros actores desde el sector privado, por supuesto, eh, para apoyar estas ferias agroalimentarias y el tema cultural que les mencionaba. En esa medida, la diferencia entre la rueda de negocio y la feria agroalimentaria es que esta es un espacio de intercambio social, comunitario y productivo, en donde confluyen no solo hogares y productores, sino también otros actores. ¿Para qué tipo de actividades? Para intercambio de experiencias, para muestras culturales, para eh, intercambio de semillas, eh, para eh, 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 mostrar los productos que provienen de las unidades productivas, para muestras artísticas y culturales, eh, para mostrar, digamos, los talentos de mujeres y hombres en los territorios y niños, etc. Desde esa forma, eh, estos espacios sirven. Uno, para impulsar la producción. Dos, para fortalecer la diversidad en todos los sentidos. Y tres, que es muy importante a diferencia de la rueda de negocio y es promover hábitos y estilos de vida saludables. Por eso, a la hora de hacer un espacio, ojalá siempre podamos darle la mirada más integral de lo que implica una feria agroalimentaria, en donde un punto podría ser la rueda de negocio y no tanto enfocarlo solo hacia lo comercial, porque eso nos daría muchísimas más ganancias. La octava herramienta, yo creo que ya las hemos socializado en varios espacios con ustedes, pero no está de más contarles. Nosotros a lo largo de, de, de este acompañamiento de los proyectos hemos logrado consolidar tres tipos de acuerdos comerciales eh, eh, que nos han ayudado a establecer unas cláusulas mínimas, unas no vinculantes, otras sí vinculantes, dependiendo del tipo de negociación que vaya a hacer nuestra agricultura familiar. ¿Por qué es tan importante tener estos instrumentos a la mano y más ustedes como extensionistas rurales? Porque muchas veces las negociaciones de la comercialización se hacen o de palabra o se hacen de manera informal y eso no siempre eh, garantiza, por supuesto el acuerdo tampoco garantiza la sostenibilidad en el tiempo, pero lo que da un mensaje tanto al comprador como al productor es que se puede ir formalizando, digamos, de manera transitoria la, las, los acuerdos de comercialización para la compra de los productos. En este caso nosotros tenemos uno, acuerdos de voluntades comerciales, como pueden ver ahí en el instrumento, básicamente eh, es un acuerdo, es dos hojitas, en la primera se hace la salvedad que eh, esto no implica eh, eh, digamos, 
unos vínculos pecuniarios o jurídicos, básicamente es una voluntad en donde el comprador le quiere comprar al productor y el productor, digamos, pone a disposición su oferta productiva. Por eso es que ahí se acuerdan cuál es el precio pactado, cuál es el volumen de la venta, en qué mes y en qué características va a entregar el producto. Los dos firman, pero básicamente es, digamos, un documento más pedagógico que cualquier otra cosa. Tanto para ir formalizando los acuerdos informales que ya tienen los productores como para promover nuevos acuerdos en donde el comprador definitivamente le, va, le da miedo firmar un documento que tenga unas cláusulas incluso con implicaciones jurídicas y demás. Este es un primer formato. El segundo formato está muy en la línea de agricultura por contrato. Eh, ustedes saben que el gobierno ha implementado esta estrategia de agricultura por contrato. No me voy a detener a hablar de los pros y los contras, pero definitivamente la agricultura por contrato, cuando se trata de pequeños y medianos productores, tiene unas restricciones y tiene que ver con demandantes o compradores que tienen temor de firmar eh, un compromiso, eh, un contrato eh, formal con cláusulas, eh, eh, porque de pronto eh, puede fallar al final y no compra, y pues eso tendría unas implicaciones. Pero del lado también de nuestros productores, es, eh, hay que acompañar muy bien los contratos de agricultura por contrato eh, porque evidentemente ahí hay unas cláusulas de incumplimiento de temas de precios, de temas de devoluciones, de temas de garantías que si no acompañamos a nuestra agricultura familiar pues se convierte en un documento legal que podría en lugar de eh, beneficiarlos hacer lo que se denomina una acción con daño a obligarlos o acompañarlos a firmar un instrumento en donde ellos ni siquiera sabían las implicaciones legales que yo tenía. Por eso es tan importante que todos tengamos en cuenta ese tema de los acuerdos comerciales y que tengamos en cuenta, digamos, esas diferenciaciones de los tipos de acuerdos comerciales. También tenemos un instrumento eh, que es un instrumento para la asociatividad eh, y cuando hablamos para la asociatividad es un instrumento en donde está este escenario para que ustedes, digamos, lo, lo identifiquen. No hay una organización de productores formalizada, no hay ni una asociación, ni cooperativa, ni, 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 ni ningún tipo de organización, ni siquiera una junta de acción comunal que podría tener un comité de, de comercialización, sino que hay un grupo de productores de una vereda X, la vereda Villahermosa, en donde ellos quieren hacer una comercialización conjunta, pero no están formalizados. Quieren pro seguir produciendo de manera individual, pero quieren, eh, digamos, tener a disposición su cosecha para agregar volúmenes y buscar un solo acuerdo de comercialización entre todos. Pues entonces hemos diseñado varios formatos de acuerdo de asociatividad en donde casi que también de manera simbólica se establecen unas cláusulas en donde ellos se van a comprometer a entregar tanto por ciento de su producción, a establecer de manera conjunta un precio, a eh, identificar un líder al que le tengan confianza, que sería el que recibiría finalmente y haría la transacción y repartiría las ganancias para cada uno de los productores y demás. Estos instrumentos son muy importantes en la medida eh, 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 de que ello garantiza que los productores sean conscientes que mientras se fortalecen los procesos asociativos, los de cohesión social, los colectivos, se podría ir trabajando mecanismos de comercialización conjuntos o colectivos en donde ellos comiencen a tener confianza y en donde al menos establezcan unas reglas mínimas para la comercialización de sus productos. Finalmente, entramos a, los últimos, a las últimas dos metodologías que son las que quisiéramos darle mayor énfasis, no necesariamente en el tiempo, vamos a tratar de hacerlo lo, lo más eh, contundente posible, pero sí queremos que ustedes queden con esta idea de tratar de implementar en la medida de lo posible estos do, estas dos metodologías que tienen unos instrumentos particulares y que sirven mucho para organizar el acompañamiento comercial. Cuando hablo de estas dos metodologías, hablo por un lado planes de comercialización, eh, y ahorita Juan Pablo nos va a explicar la metodología de eh, viabilidad, eh, eh, inversiones rurales participativas, que es una metodología de FAO, en donde hay un paso a paso para poder concertar con las comunidades con su justa medida eh, 
eh, emprendimientos productivos y evaluarlo a la luz de unos componentes estratégicos que lo que buscan es mirar si ese emprendimiento desde el punto de vista económico es sostenible con unas preguntas muy básicas que se podrían trabajar en talleres y en ECAS de formación con ellos, si el emprendimiento, eh, eh, cuánto se demora en recuperar la inversión mínima, muchas veces involucramos a nuestros productores sin que ellos dimensionen cuánto se demora en retornar la inversión inicial de ese emprendimiento y eso, insisto, a veces es un acompañamiento irresponsable de parte de nosotros los que eh, acompañamos este tema de emprendimientos productivos. Así que eso lo vamos a ver ahorita. Arrancamos por planes de comercialización. Les pido el favor a todas y a todos que si tienen eh, en este momento preguntas o les surgen preguntas en este espacio, las vayan haciendo eh, en el chat en este momento, porque ahorita al final vamos a tratar de abrir un espacio si nos dan tiempo y, y la idea es que yo enseguida pueda ir leyendo con José Daniel y Juan Pablo las preguntas que tienen. Los planes de comercialización se pueden desarrollar bajo dos enfoques. Planes de comercialización para emprendimientos individuales y planes de comercialización para emprendimientos asociativos y o colectivos. Y cuando hablo de colectivos, tiene que ver con lo que les decía. Puede que un grupo de productores no esté formalizado, pero le podríamos hacer un plan de comercialización para la lógica de comercial de de que ellos quieran vender de manera conjunta. ¿Qué es el plan de comercialización? Pues el plan de comercialización básicamente busca llevar un proceso organizado de las ventas para gestionar, digamos, la comercialización entre los productores. ¿Qué se pregunta el plan de comercialización? Y esto tiene mucho que ver con el modelo de negocio. ¿Qué vamos a comercializar? ¿Cómo lo vamos a comercializar? asociativo, de manera colectiva, individual, cuánto vamos a comercializar y cuándo lo vamos a comercializar. Y en función de esto, establecer qué estrategia necesitamos para fortalecer a las organizaciones y a nuestros productores para la comercialización. El documento es un documento técnico, un resumen técnico que puede tener cuatro o cinco páginas en donde se identifique. A partir del sondeo de mercado, eh, se plasme acá la información del mercado potencial y los potenciales compradores a los cuales le queremos apuntar. Segundo, que se haga una proyección de la producción y de las ventas. Es importante hacer, ahorita les vamos a mostrar un ejemplo, en, en, en un cronograma, eh, en un calendario incluso de lluvias, eh, cuándo están las siembras y cuándo están las cosechas y cuál es la proyección estimada para poder comenzar a, a negociar con esa producción. ¿Qué canales de comercialización le queremos apuntar? Y lo más importante, ¿qué estrategias y tácticas comerciales vamos a implementar para desarrollar este plan de comercialización? Ahorita les voy a mostrar, pero es muy común que muchas veces decimos vamos a apoyar un emprendimiento productivo y casi siempre eh, no identificamos que se necesita apoyo en temas de logos. No tenemos conocimiento que el tema eh, muchas veces hay que, eh, se necesita registrar una marca para determinados canales de comercialización y que esa marca per se no es el registro mercantil, que la marca tiene un costo aproximadamente 1.200.000 y que ese costo se tramita entre la superintendencia de industria y comercio cuando hablamos de registro de marca. Ya hay que verificar si el nombre para esa marca ya existe o no. Muchas veces nos metemos en estrategias comerciales, las acompañamos Mandamos a plotear información, les mandamos a sacar llaveros, les mandamos a sacar incluso agendas y demás. Y resulta que con los años, cuando van a registrar la marca, cuando necesitan registrar la marca, se dan cuenta que esa marca no puede ser. Y entonces toda esa inversión que se hizo se pierde eh, eh, tratando probablemente con muy buena voluntad, pero con un mal asesoramiento técnico. Y finalmente, ¿cuánto nos cuesta ejecutar este plan de comercialización? Esto es fundamental a la hora de acompañar un emprendimiento productivo. Es bueno que con las organizaciones nos sentemos y digamos, bueno, vamos a hacer una estrategia de producto, precio, plaza, promoción. Y en esa estrategia eh, vamos a incorporar unas acciones puntuales. ¿Cuánto nos cuesta? Ah, que la estrategia de comunicaciones para eh, sacar información y unas tarjetas de presentación del producto o la organización o un brochure nos cuesta alrededor de 250 mil pesos para tantas tarjetas y tantos brochures. Que eh, 
vamos a sacar una cuña radial para promocionar nuestros productos, eso va dentro de la estrategia, cuánto lo vamos a hacer y cuánto nos cuesta. La planeación para la comercialización es muy importante porque marca la ruta y el éxito de los emprendimientos productivos. El plan de comercialización se basa básicamente en las 4 P que todos conocemos, eh, que es estrategias en función del producto, ¿sí? estrategias incluso en el producto, qué valor agregado, si necesito sacar un sello de confianza, si básicamente es solo eh, garantizar una buena de selección del producto, porque no estoy hablando todavía de transformación, o si necesito darle una transformación, si necesito buscar aliados para un tema de empaques, etcétera, etcétera. En precio, es muy importante trabajar con ellos los tipos y mecanismos para establecer los precios. ¿sí? Existen unas metodologías muy prácticas para establecer con los productores el precio al cual ellos deben de vender. Esta es una de las actividades que menos se trabaja con los extensionistas rurales porque básicamente el productor dice, no, yo siempre he vendido a mí 1.200 de la libra y entonces todos creemos que, que, que ese es el, el precio cuando ni siquiera sabemos si con ese precio está recuperando, digamos, los, o está al menos eh, cubriendo los costos de la producción del mismo producto. En términos de promoción, eh, lo que tiene que ver con estrategias de comunicaciones, estrategias de vender paquetes de productos, unos individuales y otros en anchetas, eh, de ese tipo de estrategias se habla acá, pero también estrategias relacionadas con temas logísticos, ¿sí? ¿Cuánto implica el tema del transporte para llevar el producto hasta el mercado campesino? Si es importante en un proyecto establecer una motocarga adaptada para que ellos comiencen a transportar los productos, al menos en un transporte como esos, que es lo más económico para transportar, etc. Esto es lo que les decía. En el plan de comercialización hay que plasmar el cuadro de proyecciones de producción y ojalá sea bajo, digamos, es este tipo de formato, porque ahí estamos hablando. En lo habitual, ¿cuáles son las épocas de cosecha que tendría o el ciclo productivo que tendría ese producto? Estamos hablando en este caso de, de, de productos agropecuarios eh, eh, para producción primaria. En el proyecto, ¿cómo quisiéramos revertir un poco esas épocas de cosecha de acuerdo también a las épocas de lluvia? Probablemente quisiéramos implementar siembras escalonadas y demás. Eh, ¿Cuál es la proyección, la producción, perdón, proyectada? Y de acuerdo al sondeo de mercado, ¿cuál es el precio en esos meses que podría estar? Porque muchas veces el precio fluctúa y hay unas épocas en donde la oferta de la producción, eh, todo el mundo se dedica a, para el segundo semestre a producir mango y entonces llega la producción de mango eh, eh, y nadie diversifica ni tampoco hace siembras escalonadas, etcétera, y muchas veces las condiciones agroclimáticas tampoco lo permiten. Entonces es importante que el plan de comercialización tenga al menos este resumen, un solo cuadro, no necesitamos hacer 10 páginas de carretas y no plasmar la información de manera muy puntual. Y en ocasiones es bueno cuando se tiene información del tema de gestión de riesgo, eh, hacer este tipo de ejercicio. Este ejercicio lo hicimos para la paz cesar con yuca e identificamos a partir de eh, el análisis de precipitaciones eh, de agua con un especialista identificamos con el equipo de técnicos y de, eh, eh, del equipo de profesionales de acompañamiento socioempresarial y comercial que había que revertir un poco y hacer siembras escalonadas porque en el primer semestre la producción de eh, yuca tenía los, pre los precios más bajitos y entonces había que tratar de llevar, digamos, siembras escalonadas para que la producción saliera, en donde había mejores precios y en donde la oferta en, en el territorio tampoco era eh, los picos de mayor oferta. Y a partir de eso establecer unas estrategias técnicas de mercado eh, para lograr hacer la comercialización. En el plan de comercialización se plasma, por ejemplo, este tipo de estrategias relacionadas con cómo fortalecer temas de logo, cómo darle una impronta, a las organizaciones, cómo establecer sellos de confianza, por ejemplo, este fruto de paz de Tomar con Ariño, que es en el marco de los procesos de reincorporación, etcétera. Cómo mostrar, eh, digamos, los productos. Muchas veces tenemos la oportunidad de formular emprendimientos y proyectos productivos y de acompañar el proceso comercial 
y sin embargo eh, no eh, relacionamos la necesidad de tener aspectos logísticos y de transporte básicos. Y entonces al final está el producto muy bien empacado, está el producto muy bien seleccionado, lavado, con las mejores características de buenas prácticas y demás, pero con un problema para el tema logístico y de transporte que no solucionamos desde el comienzo o que al menos no evaluamos que iba a ser importante y por eso el fracaso de muchos emprendimientos. Así que por eso es la mirada y la pregunta que les hacíamos como extensionistas rurales, cómo hacemos para mirar desde la integralidad todos estos aspectos, incluyendo el tema social comunitario. Es decir, cómo los productores se están organizando para la comercialización, si su líder realmente todos sí confían en él o si ya ha demostrado que en algunos ejercicios ha tomado partido y ha sacado ganancia propia de los ejercicios comerciales con los productos de los demás. Todo ese tipo de cosas es parte de nuestra dinámica como eh, acompañamiento eh, socioempresarial y comercial. Le doy paso a Juan Pablo para que de manera rápida eh, comentemos eh, la metodología para priorizar emprendimientos productivos en una matriz muy rápida, dando unos puntajes, seleccionando unos indicadores y que esto se trabaje con las eh, comunidades rurales de manera participativa. La metodología se llama Rural Invest eh, y al final hacemos el espacio, yo creo que al menos unos cinco minuticos de conclusiones y de comentarios y de pronto abrimos un poco el micrófono a algunos colegas de territorio que quieran hacer eh, sus observaciones. Adelante, Juan. Gracias, Tulio. Pues básicamente esta metodología lo que busca es desarrollar un proceso que aborde integralidad y dimensiones, ¿no? Desde la aplicación aplicabilidad, pertinencia, competitividad y sostenibilidad, tanto en lo social como en lo productivo, como desde la seguridad alimentaria y nutricional, ambiental y los mercados. Entonces, pues la idea es que si cuando se formule de manera participativa proyectos con las comunidades, tenga todos estos eh, componentes de integralidad de dimensiones. Pues básicamente esta identificación de inversión o la identificación de recursos territoriales, pues se hace un inventario general de actividades claves para poder llevarlo a cabo. Tenemos una, prioriz una priorización de zonas y comunidades que sean claves para sacar adelante el proceso, evaluación participativa y criterios de definición de la matriz definitiva que ya la veremos más adelante y la construcción y validación e implementación de la metodología para val la valoración de recursos locales como me me mecanismos para la red. Entonces, eh, como, como lo mencionaba Tulio, este es un ejercicio participativo en el cual eh, se, le, se identifica con las comunidades o se priorizan eh, necesidades precisamente para ver a dónde se tiene que dirigir esa inversión eh, a, a la ruralidad. Entonces ahí vemos en, en las imágenes una reunión con las comunidades, ellos hacen un diagnóstico del territorio y finalmente se termina eh, pues realizando... Eh, o priorizando cuáles son esas necesidades que eh, requieren una inversión eventual. Pasamos a la siguiente, por favor. Eh, nosotros eh, teníamos una, bueno, tenemos unas actividades que son, que es la comunitaria, como yo les mencionaba, que es una valoración inicial por componentes, vemos que hay unas, unas preguntas que son desde lo social, cultural, medio ambiente, agroecosistemas y agrobiodiversidad, economía, mercados, productivo sano, organizativo e institucional. A través de esas preguntas orientadoras, pues eh, las personas que están participando del taller empiezan a relacionar cuáles son esas necesidades eh, que existen por cada uno de los componentes para posteriormente... Eh, eh, escalafonarlas y ver de qué manera se tiene que canalizar esa inversión rural. Básicamente nosotros teníamos preparada una dinámica que Daniel, eh, creo que podemos hacerla rápidamente. Bueno, entonces para la actividad que vamos a hacer, nos vamos a basar en este esquema de valoración de componentes. Tenemos seis ámbitos, seis dimensiones, sobre las cuales hacemos todo el análisis y este es, digamos, como nuestro modelo base para la actividad que vamos a realizar. Les vamos a pedir el favor que ingresen al enlace que compartimos por el chat. Yo voy a quitar la pantalla con el permiso de Tulio 
y voy a compartir eh, mi, mi pantalla para mostrarles la herramienta. Lo que vamos a hacer a continuación, eh, lo vamos a trabajar en una herramienta que se llama Mural, que es una, un recurso gratuito en, en línea que ustedes consiguen, que nos, nos sirve para hacer trabajo o actividades de trabajo colaborativo. Ustedes están ingresando al enlace, ¿cierto? El que están viendo en este momento en pantalla, en donde vemos efectivamente los indicadores para la priorización de emprendimientos. Queremos pedirles el favor que se tomen un par de minutos para que puedan darnos un aporte a partir de la pregunta que ya nos mencionaba eh, Juan Pablo, relacionada con esos elementos que ustedes consideran que son fundamentales para fortalecer esos procesos de emprendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me encanta que ya estén eh, manipulando la herramienta. Aquí al costado izquierdo, si ustedes ven, y voy a darle clic aquí al cuadrito, me aparecen los, ¿cómo llamamos nosotros esto? Los, los, los post-it. Post post y aquí la idea entonces es que ustedes nos den un aporte de acuerdo a la pregunta que nos compartió Juan Pablo y haciendo uso de algún post-it que está acá. Entonces, si mi aporte tiene que ver con el tema sociocultural, entonces voy a pasar acá, arrastro un post-it, lo amplío un poco y sobre este puedo escribir. Yo aquí estoy poniendo mi ejemplo, entonces fortalecimiento de confianza, por ejemplo. Entre los productores. Recuerden que es qué indicador ustedes tienen en cuenta a la hora de decir este emprendimiento es viable desde cada uno de estos componentes. ¿sí? Listo. Por ejemplo, no, a, a mí me gusta, mi enfoque es medir en términos del emprendimiento cuántas, eh, eh, cuánta mano de obra genera. ¿sí? Desde mi punto de vista es importante desde lo social también mirar si el emprendimiento, a cuántos productores aglomera y, y en función del emprendimiento, etcétera. Un poco así, como qué indicadores consideran pertinentes eh, o mejor claves para la priorización de los, de los emprendimientos. Listo. Entonces, para esto les vamos a pedir el favor que se orienten por los colores de las fichas. Ya ahí están ustedes moviéndolas, pero entonces tratemos de orientar el trabajo o el ejercicio en un par de minutos. Mientras tanto, pues podemos ir conversando sobre las percepciones de, de la actividad y ya en un par de minutos podríamos volver a revisar lo que ustedes nos han dejado como aportes aquí en la, en la plantilla. Listo, voy a dejar compartir pantalla. Perfecto, gracias Daniel. Podríamos eh, volver de pronto, Tulio, a la presentación. Ya nos queda eh, poco tiempo, pero básicamente lo que ustedes están desarrollando es la actividad que nosotros normalmente aplicaríamos en el territorio. Eh, en ese orden de ideas, nosotros con esa información que se relaciona en los post o demás, eh, identificamos... Eh, las necesidades que pueden haber, por ejemplo, en qué zonas eh, se tiene que desarrollar la actividad eh, de producción del producto, eh, cuál es la organización, eh, se tienen que escribir los factores por los que considera que un pro, es un producto potencial precisamente para este tipo de inversión, entonces en cada una de las celdas nosotros podemos poner si tiene potencial de mercado, si es pertinente, si tiene cultura productiva la organización, si hay un proceso asociativo eh, en torno a su desarrollo, básicamente acá nosotros llenamos la matriz para ver si efectivamente eh, esa organización y esa inversión en particular es aplicable y es pertinente. Eh, Continuamos con la siguiente, por favor. Y pues básicamente nosotros acá realizamos después de tener esa valoración eh, una viabilidad técnica para la aprobación del proyecto, ¿no? Eh, básicamente esta, eh, este es un, un formato que eh, va puntuado 
eh, hasta 60, cada uno de los campos tiene un valor máximo de 5 y nosotros le generamos precisamente esa valoración de cada una de las preguntas. Por ejemplo, en el, en el de viabilidad económica podemos llegar a tener una calificación baja o media alta y en ese orden de ideas pues respondemos a cada una de esas preguntas dándole un puntaje. ¿no? El monto total necesario para el proyecto es acorde a los recursos disponibles para el mismo, entonces eventualmente si no son recursos suficientes para llevarlo a cabo, entonces pues le daremos una, una calificación eh, que va desde bajo, medio, alto, entendiendo que la calificación más baja es 1 y la más alta es 5. Entonces, eh, evidentemente si nosotros tenemos un proyecto óptimo, en donde cada uno de esos campos es 5, el puntaje máximo va a ser 60. Pero en ese orden de ideas nosotros evaluamos eh, cuál puede ser la mejor posibilidad de inversión en esa comunidad. Por ejemplo, eh, yo les he hablado de ese, de ese proyecto que realizamos en, en Córdoba, en Montería, eh, con la organización de piscicultores. Ellos estaban solicitando principalmente eh, que querían... Eh, tener otro tipo de, de inversiones, ¿no? Estaban buscando unos sistemas de riego, pero entonces cuando empezamos a ver la viabilidad técnica y las necesidades efectivas que tenía esa comunidad, era que necesitaban un reservorio de agua porque ellos se habían visto muy afectados por todo el tema de sequías, ¿no? Incluso hasta uno puede llegar a decirles dedíquense a otra actividad agropecuaria porque eh, pues básicamente esa era una zona... Eh, de mucha sequía, entonces pues eh, desarrollar una actividad piscícola no era viable. Entonces, eh, con esta viabilidad técnica estamos teniendo eh, un elemento objetivo para la valoración de, de ese proyecto de inversión y pues eh, se realiza básicamente valorando y eh, escalafonando o dándole un puntaje a cada una de esas preguntas que están allí plasmadas. Continuamos. Básicamente, eh, ese, es, ese es el formato, es la actividad. Sería interesante ver cuáles son los resultados de esta actividad que ustedes están realizando hace un minuto. Bueno, todavía, todavía están allí trabajando. Si quieren, ustedes pueden ver un poco cómo ha sido el, el ejercicio de, de construcción colectiva que van haciendo. Entonces, permítanme un segundo y ya vamos cerrando entonces con esta parte. Listo. ¿Me, me, me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, correcto. Perfecto. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, ahí ya nos van arrojando la información algunos colegas. Entonces, instituciones involucradas, por ejemplo, en lo institucional, habilidades de emprendedores, características de emprendedores que poseen los productores... Eh, fortalecimiento de confianza entre los productores, número de mujeres beneficiarias del proceso productivo. Entonces, ya aquí, muchos de los colegas y las colegas instructores e instructoras ya nos están dando algunos elementos para identificar cómo poder monitorear, cómo poder acompañar y evaluar estos procesos de, 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 de fortalecimiento, en este caso, de los emprendimientos productivos. Súper, Dani. Bueno, eh, a Juan Pablo Trivi colega del área, gracias por, por, por acompañarnos en esta jornada. Eh, realmente para nosotros es muy importante no solo promover este espacio, sino seguirlo promoviendo a través de, de, de Daniel, del, del SENA y el equipo de SENA Emprende Rural, pero también de, de Marjorie con, con los otros equipos y todo el equipo a nivel nacional del SENA y de los equipos territoriales en donde esta alianza tiene que seguir funcionando, no solo para hacerlo en una única vía, sino también para promoverlo en, en doble vía y que luego podamos quizás intercambiar con ustedes experiencias, eh, digamos, eh, otras metodologías que ustedes manejan. Eh, para cerrar, nosotros básicamente quisiéramos hacer una, abrir un espacio mejor de 10 minutos eh, para algunos que puedan le ir levantando la mano no todos van a poder participar, ojalá algunos se puedan eh, atrever a comentarnos, primero, qué les pareció, y segundo, a, a hacer algunas eh, observaciones eh, en, en función de eh, esta eh, pregunta o mejor comentario que hacemos acá al final. 
qué capacidades y competencias se deberían promover desde el extensionismo rural, sobre todo pensando en el tema de comercialización. Veíamos que en el muro algunos, eh, obviamente por su enfoque y su rol, hablaban de, eh, yo necesito primero identificar cuánto va a ser los volúmenes de producción para poder eh, viabilizar ese emprendimiento. Otros decían, hay que mirar el nivel de asociatividad. Eh, por ahí alcancé a leer rápidamente, mientras Dani lo, lo proyectó, eh, alguno decía, bueno, hay que mirar el nivel de integración de la comunidad. ¿sí? Entonces, todos estos elementos hacen parte de cómo nosotros como extensionistas rurales cada vez nos convertimos más en ese acompañamiento integral, no solo de la persona que va a una finca, dicta un taller de tres horas sin carteleras y en un video bien, sino como extensionistas rurales hacemos esa interacción con las, con las comunidades. Eh, ustedes, yo creo que son un ejemplo para todos, incluso para nosotros como FAO, como, como técnicos y como profesionales del SENA, cómo se involucran con las comunidades, incluso... Eh, eh, invirtiendo más tiempo del que, le debe, eh, del que le obligan, digamos, en sus contratos, acompañando las organizaciones. Todos hemos recibido llamadas el fin de semana de nuestros productores eh, preguntándonos qué pueden hacer con la cosecha, qué pueden hacer para tramitar eh, un tema con Cámara de Comercio, eh, contándonos temas incluso de la comunidad, dificultades entre los productores de una organización, dificultades entre la junta directiva de una cooperativa eh, que acompañamos, etc. Todo eso hace parte del rol de extensionistas rurales. Entonces, abrimos este espacio de 10 minutos ya para escucharlos a ustedes y finalmente, Dani, damos eh, por cerrada esta sesión, no sin antes agradecerles por su espacio, su tiempo, no es fácil, nos hablaron de tres horas y tres horas no es fácil estar acá sentados, pero tratamos de hacerlo, digamos, lo, lo más dinámico posible para poderles al menos eh, transferir a ustedes o que ustedes conocieran parte de estas metodologías, herramientas, instrumentos y que luego eh, ojalá eh, lográramos hacer muchos más espacios en esta alianza con el CENIFAO que seguramente debería durar muchos más años. Y pues nada, queda abierto entonces el, el, el espacio para que eh, los colegas de escena pues nos puedan dar sus aportes, sus preguntas, sus recomendaciones. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Maricela Ortiz, Regional Córdoba. Hola, Maricela, eh, ¿cómo estás? Bueno, mi apreciación, eh, bueno, gracias por, por esta capacitación. Eh, considero que sí es muy importante y me gustaba lo de la parte del componente social y cultural, porque yo creo que es algo que, que también hay que hacerle mucho énfasis porque... Uno ha encontrado también, uno capacita mucho a la gente, pero a veces es difícil de pronto sacarlo de las costumbres y de la manera como ellos vienen haciendo las cosas. Entonces, yo creo que ahí es importante. Gracias, y también con esto, eh, ahora que, que más viene, de pronto que más eh, apoyo por parte de FAO para nosotros o, que, o, o cómo llegar más al campo de esta manera. Gracias, Maricela, por tu aporte. Sí, así muy rápido, lo que mencionas es fundamental, el tema cultural no lo debemos desconocer y por eso es que la comercialización no la podemos ver desde un solo punto de vista, porque muchas veces, también, insisto, eh, iniciamos emprendimientos a las organizaciones por un boom en la producción de, alguna, de algún producto, ya sea primario, transformado, y muchas veces eso ni siquiera responde a, a, a las dinámicas territoriales, en fin, entonces ese aspecto que mencionas es importante. Respecto a la segunda, así de manera muy rápida, esta alianza con el SENA eh, se da en el marco eh, de acompañar al SENA en su rol de la certificación de extensionistas en el marco del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, o sea, en el subsistema de extensión que está en el marco de esa ley. Sin embargo, venimos trabajando con Daniel y el equipo nacional del SENA en varias alianzas que nos permitan seguir construyendo con ustedes y ojalá en algún momento hacer transferencias en cada una de las regionales de muchos más instrumentos y metodologías y que ustedes incluso puedan interactuar con los colegas también de FAO que están en los territorios y hacer jornadas en donde seguramente ustedes también tienen mucho por contarles a ellos y contarnos a nosotros, por supuesto. Camilo, adelante. Eh, hola y muy buenos días. Eh, mi nombre es Cristian Camilo Ramírez. Eh, soy instructor técnico del programa SER 
en el Centro de Tecnología de Agroindustriales de Cartago. Eh, como observación, me parece muy importante el, el tema de, de, de seguir realizando un acompañamiento al, al, al productor, porque muchas veces eh, vemos que los productores se desaniman eh, desarrollando algún proceso y lo dejan como quieto. Ellos requieren de, de un acompañamiento constante para, para poder eh, fortalecerlos y que pues, no se desmotiven y continuar con ese proceso de, de comercialización. También agradecer por la charla que estuvo muy interesante. Camilo, gracias a ustedes por su tiempo. De acuerdo. Fundamental lo que acabas de mencionar. Ahí hay un tema estructural que definitivamente también nos preocupa poco, que también es cómo en los accionistas rurales revertimos, acompañamos eso. Todos sabemos que los proyectos en el país en términos de emprendimientos productivos y más relacionados en las zonas rurales eh, tienen una vigencia casi que fiscal, ¿cierto? De un año, eh, claramente hay proyectos eh, productivos y acompañamiento técnico que dura dos años, pues esos son de tres años y más tiempo. Y digamos que voy a agrupar como algunas intervenciones que se dieron en el desarrollo del webinar. Algunos hablaron sobre cómo interpretar o cómo entender los instrumentos y, lo, y las metodologías de diagnóstico para que efectivamente podamos combinar algunos instrumentos como los que nosotros ya socializamos hoy, con otros como las cartografías sociales, los diagramas de entradas y salidas, los inventarios y calendarios productivos. Y en esa misma línea, teníamos intervenciones relacionadas con la necesidad de incorporar, por ejemplo, elementos como la gestión del riesgo agroclimático o la identificación de factores ambientales eh, en esos ejercicios del análisis de lo productivo a nivel territorial. Y finalmente, espero que no se me esté pasando de pronto por al, eh, en este momento alguna otra de las inquietudes, y es básicamente con respecto a la necesidad de fortalecer temas como eh, el uso de instrumentos de registro de, asociados pues, al conocimiento de los costos de producción por parte de los productores, que de hecho ese es como uno de los retos que siempre tenemos en el trabajo con la población de agricultura campesina familiar y comunitaria. Eso creo que en, en la información que tenemos en el chat. Super Dani, bueno, eh, cierro con lo siguiente y es, eh, veo que se, se, se está preguntando frente a los pasos a seguir de nuevo Quería que el primer paso de nosotros compartirles esta grabación, quizás para que identifiquen eh, algunas necesidades muy puntuales y que a través de las oficinas regionales las puedan escalar a, al nivel nacional con Daniel. No sé si Daniel todavía nos acompaña, pero luego con Daniel vamos a tener una reunión para además de enviarles esta eh, grabación y que ustedes quizás puedan reafirmar algunos elementos allí, podamos eh, mirar... Eh, eh, cómo eh, transferirles vía correo electrónico y ojalá más adelante logremos hacer otro tipo de actividades ya para el año entrante eh, los instrumentos, herramientas y metodologías que ustedes consideran que pueden llegar a adaptar y que podrían llegar a, eh, digamos, a complementar con los instrumentos, metodologías y herramientas que ustedes ya utilizan, ¿sí? Esto no es de ninguna manera decir lo que FAO nos muestra en sus procesos eh, es lo último, sino cómo podríamos complementarlo, articularlo con ustedes y quizás más adelante hacer una jornada eh, en, en la otra dirección. Cómo ustedes desde los territorios nos muestran a nosotros adaptaciones, metodologías que han diseñado, eh, dinámicas sociales y culturales que han adquirido para poder, poder eh, llegar a concertar con nuestros productores y casos exitosos, por supuesto, de emprendimientos productivos que estoy seguro que cada una de estas regionales eh, lo ha hecho no solo en el tema productivo, sino también agroindustrial. Así que agradecemos a todos, un abrazo enorme a todas las regionales. Gracias a Daniel y al equipo CEN a nivel nacional por la invitación. Gracias, José Daniel, por tu eh, compañía y tu, la, la metodología y pedagogía que nos ayuda a hacer esto. Y a Juan Pablo por los aspectos técnicos. Y finalmente Andrés Bolaños, que siempre está ahí detrás de detrás de cámaras, pero nos ayuda, digamos, con la plataforma Zoom de FAO para lograr que esto pueda funcionar. Un abrazo a todas y a todos. Feliz resto de día. Se cuidan. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy amables. Julio eh, y equipo FAO, muchísimas gracias por la transferencia. A todo el equipo Sena, gracias por su, por su participación.
dando un poco respuesta y a lo que hacía mención Tulio, en efecto, la idea es que esta alianza siga trabajando en la próxima vigencia. Estamos trabajando sobre el plan operativo para ello. Un poco contándoles que hemos venido haciendo es que actualmente se está trabajando sobre la actualización del diseño eh, de seguridad alimentaria de diseño que va a entrar a un proceso de revisión por parte del equipo técnico de la FAO. Sin embargo, la operación no se limita solo a esto, sino como hacía mención Tulio hace un instante, también a un poco el cruce de las metodologías que nosotros utilizamos. Entonces, de antemano, gracias. Esperamos vernos en una próxima oportunidad, ya será la próxima vigencia. Y Tulio y los demás, muchísimas gracias por la transferencia. Excelente. Gracias, Daniel. Un abrazo a todos. Se cuida. Feliz resto de día.